Mchezi kanestiri aibu yangu. Mtunzi ni Jacob Poli. Na mimi ni El Night Fantastic. Ni hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Ni kwamba tunaanza kwa kumwangalia dada mmoja anaitwa V. Anaanza kuelezea. Naitwa V, nimeolewa na mume wangu anaitwa Abdala. Wengi wao wanapenda sana kumuita Dula. Basi tulikuwa tunaishi mta mmoja upo mtoni kwa zizi hali Unaitwa mtaki pande Mwenyeji sana na mazingira yale Ama kwa zizi hali na zani atakuwa na ujua vizuri huo mta Tulikuwa tunaishi kwenye nyumba yetu ya ndoa Na ndoa yetu ilikuwa ni nzuri kabisa nye upendo Mpaka abdala ambaye ndo mwume wangu mimi alimleta mdogo wake anitorama Aje aishi pale pale na alikuwa anasoma chuo. Sasa akawa shemeji rama kapata unafu. Wayeje kuishi semu ambaye atumi na ulikubwa sana kufika chuoni. Na chuo ambacho alikuwa kikisoma shemeji rama kilikuwa kinaitwa chuo cha duke. Sasa baada ya wiki moja hivi. Mume wangu akaanza tabia ya kunywa pombe. Nikaanza kushangaa hii tabia alikuwa nayo au vipi. Nawaza sana mimi hii tabia imebuka ghafla. Au alikuwa nayo ila aninificha tu mimi. Sisi ndoa yetu tumeifungia bomani. Kila mmoja na dini yake. Mimi naimba kwaya kanisani na tena nimeshika dini vizuri. Na tabia ya mume wangu kunywa pombe ili nichafua sana. Basi ile nibidi niweze kumwambia shemeji Rama aweze kunisaidia kumwambia kaka yake hiyo sio tabia nzuri. Shemeji Rama nilipomwambia akaniambia hawezi kumwambia kaka yake. Ilo ni jukumu langu mimi kumwambia mwenyewe. Ila yeye tu akae kime asiweze kuyaingilia wapenzi. Yeye ni mwache tu endele kusoma sio kuja kumwangalia kwenye maisha yake kaka yake. Majibu ya Shemeji Rama aliniuma sana moyoni. Lakini alikuwa yupo sahihi ila mimi nilipenda sana yeye ndio amwambie ndugu yake. Yaani kwamba kuwa pombe sio kitu kizuri. Nikamuuliza Shemeji Rama hivi. Nitamwambiaje sasa? Ikiwa kila akirudi amelewa sasa nitamwambia atanielewa. Shemeji Rama akanijibu hivi. Shemeji. Ukwani wewe unaona kaka yangu analetwa nyumbani na watu wengi hapa? Akiwa amelewa, si anakujaga mwenyewe tu. Jua kuwa anajitambua, wewe mwambie ukweli. Wale usimogope, wewe ndio mtu wake wa karibu kabisa kuliko mimi. Na kuliko hata mtu mwingine hapa duniani. Mwambie usikae kimya. Usikae nalo moyoni litakumiza sana. Sawa? Nikamwambia sawa shemeji nimekolewa na nitalifanya hivyo. Basi mume wangu alipokuja nikamwambia kuhusu tabia yake. Ya kuhusiana na pombe mimi sikuipenda kabisa tuka chumbani tumekaa kitandani. Mume wangu akaniambia, "Wewe mke wangu, kwani kuna kitu gani ambacho kinapungua mwanani ambacho mumeo mimi sikitimizi?" Niambie ili nijue kama wajibu wangu si utimizi ama kwa kuwa nakunywa pombe lakini nakuacha labda wewe una njaa. Hauli, sikupi pesa kutosha katika matumizi. Nenda ba kunywa tu. Sasa mimi nataka kujua. Kuna nini kinapungua ama kitu gani kimepungua katika maisha yako nikupe? Ili mimi uniache ninyo pombe mke wangu. Da. Swali zito kabisa alikuwa ameniuliza. Nilishusha pumzi kwa kweli mume wangu hakuna asichokitimiza kwangu mimi. Ila mimi binafsi siipendi tu pombe. Naongea kwenye moyo wangu maneno ambayo nikiweza kumwambia mume wangu, mimi sipendi tu wewe unyo pombe. Ndio maana mimi nakukataza tufanye maendeleo hiyo pesa unayopeleka kwenye pombe. Mume wangu akasema, "Mke wangu, maendeleo gani unayotaka wewe? Gari ukutembelea unayo? Nyumba ni nayo. Wewe nimekupa gari ya kwako wewe na mimi nina gari yangu. Biashara zinaenda vizuri sasa mke wangu. Ukiona mtu anakunywa pombe kuna mambo mawili. Kuna naye kunywa pombe kwa stele yake na naye kunywa pombe kutokana na msongo wa mawazo. Mke wangu. Wewe mimi nakupenda tena sana tu." Nakupenda. 
ila tumekuombe kitu kimoja. Kwa hili na kwamba niache nilewe. Tena mke wangu na kwamba usichoke kufuta matapishi yangu. Nina sababu inanifanya niwe hivi mke wangu. Tulale basi. Nataka kesho niwe kazini. Vipi nikupe chakula cha usiku ama umechoka tulale? Kwa kweli mimi ninavyochukia pombe siwezi kabisa. Siwezi hata kumpa ushirikiano kwenye chakula chake cha usiku. Sasa kweli natamani nimpe si yake yake ila harufu ya pombe inanichafua nikamwambia tulale tu. Kweli tuliweza kulala. Mimi nawaza kuna nini ambacho kinamfanya mme wangu anywe pombe. Nawaza na wazua usingizi au janichukua. Nikawaza lakini baadaye nikalala. Asubuhi ameniacha kitandani na msikia anamwambia mdogo wake Rama. Mdogo wangu Rama, soma sana. Sana. Sisi katika familia yetu tuliosoma, mimi na wewe tu. Wengine hawajasoma. Alafu tambua kwamba ndo leo tutangulia. Na ndo anakaa vikao vya majungu jua kwa tusisi Rama. Mdogo wangu, mimi kwa kweli sipendi kuongelea vibaya. Na ukiangalia anayekuongelea vibaya, Sipendi kuongelea vibaya. Ukiangalia anaye kuongelea vibaya ni kaka au ni dada. Sasa inauma. Wale ndio waliopaswa kunitetea mimi. Wanaposikia kwamba nazungumzwa vibaya. Eti ndio kwanza wao wanaanza kuniongelea vibaya mimi. Utazani mimi nitafanyaje? Mimi nifanyaje? Namsikia shemeji Rama akasema, "Kwani kaka imekuwaje na kuongelea vibaya juu yako? Nini? Kuna kitu gani ambacho kimekusibu?" ama wao kimwasibu mume wangu akaweza kusema mdogo wangu yule kaka yetu ni mwanaume lakini ajakamilika nakwambia ukweli kabisa mimi nimemua vi ndio mwanamke ninayempenda mimi vi anao dini yake na mimi ninao dini yangu na ukiangalia vi som kristo jina aswa kabisa ni mtu anayekwenda kanisani na tena ni mwimba kwaya na tena ni mwanamke aliyeshika imani sio mimi muislamu jina tu sendi msikitini sijui chochote kuhusu uislamu na ndio maana najua mwezi wa ramazani tu maana ndio mwezi ninaosumbuliwa na watoto wake mwenyewe kaka wale wa nje ya ndoa na wale utasikia kwamba wananiambia baba mdogo mwezi huu nimefunga ila nguo ya siku sina baba jananulia basi mimi ndo najua mwezi wa Ramazani unakaribia mwishoni kabisa. Na ninunua nguo alafu na hapa watoto wake wavae. Sio mimi tu Muislamu jina. Eh? Tupo kama ah, see. Sasa mimi nimempata vi na nimempenda. Na tumependana na yeye amenipenda. Tumefunga ndoa. Anaanza tu majungu. Sasa anamwambia mama. Sasa hivi dula nyumbani kwake asiende kawa mwanamke mkristo atakuja kulishwa ngurue ah maskini unaona maneno anayosema kaka yako anaona haitoshi anamwambia mpaka dada kuwa sasa hivi dula sio muislamu tena yani kawa mwanamke mkristo si atampeleke kanisani ule na alipona dada akumpa ushirikiano akaanza kusema sasa yuko mwanamke mwenyewe aliyemoa kasha tembea na huyu na huyu na huyu. Yaani kanizushia aibu tupu. Yaani anampa sifa mbaya mke wangu. Aitosha anasema kwamba mke wangu ana bonge la sauti. Akiongea kama dume, sasa niambie wewe mdogo wangu, mimi nifanyaje? Sheme Jirama akamuuliza, wewe umeamua ufanyeje? Kwanza niambie ile nijue, labda upo sahihi? Kuliko njia nitakayo kupa mimi, nembu niambia, wame amuaje. Mume wangu akasema, mimi ni mamua nilewe tu. Sitaki ni waze ayo mambo kabisa. Yani kienda kwenye biyashara zangu ni kimaliza vizuri. Na nikisha maliza kufanya sabu zangu, na chukua kidogo ya faida nilio pata, na ilipua kicho changu. Mimi naona kwangu ndo njia nzuri tu. Na wala hata sijakosea. Shemejirama akamwambia kaka, "Hiyo sio njia sahihi. Njia sahihi wewe usikae na hilo neno. Usilifazi moyoni kakangu. Usimkalie kimya kinafki. 
wala siku zote mnafiki akaliwa kimya sisi ni ndugu wewe nenda kamwambie kama mimi tabia kaka yangu mimi sipendi ama hivi na hivi mimi sijaipenda naomba tuheshimiane na tena mwambie kwa msisitizo mkubwa yani kwamba unachukia hiyo tabia utakao umefikisha ujumbe alafu acha na pombe ambazo unakunywa kwa ajili ya kupoteza mawazo shida ipotezewi inamalizwa kabisa Uyo kaka anakosea sana tena sana tu naomba leo hii twende kwa mama ukamwambie mbele yangu na leo hii hii iwe mwisho wa wewe kunywa pombe mume wangu akasema sawa ila mambo kama haya hayapaswi kujua mke wangu ni ya familia si unajua atajisikia vibaya nampenda sana vi mimi nampenda sana sasa naomba nikamwamshe mke wangu ili aweze kutupikia chai tunywe alafu twende kwa mama sawa mimi niliposikia na kuja kwa mshwa basi nijifunika shuka gubi gubi yani kama nipo kwenye usingizi mzito vile mume wangu aliniamsha kwa busu la paji la uso nilisikia raha sana nikaamka yani kama sijui kitu chochote vile nikaenda kuoga nikawa napika chai mara kaka yao mwenyewe anakuja na mama yao cha ajabu kaka yao kaja na sufuria zake pale eti nyumbani kwa kaka yake. Alafu anamwambia Shemejirama, wewe utampikia mama kwenye vyombo hivi. Usije ukampikia mama kwenye vyombo vyenu. Sawa? Mume wangu akasema, "Kaka, kwani ndio salamu ambayo umeingia nayo ndani ya nyumba? Kumbuka hii ni nyumba yangu, sio nyumba ya baba. Useme yetu eti uamue tunachokiweza kukifanya." Nasema kaka ondoka kwenye nyumba yangu. Mimi nikaona hapa kinanuka muda si mrefu. Nikamsalimia mama mkwe. Mama mkwe akaitikia lakini alikunja sura. Yaani kama mimi nanuka vile. Kaka mtu akasema, "Wewe mdogo wangu, huyu mwanamke wako ni Mkristo. Atakuwa anapika nguruwe kwenye masufuria yenu. Sasa mama yangu aweze kula nguruwe. Ndio maana mimi nimekuja na masufuria. Mama apikiwe na mdogo wetu Rama. Wewe unasema eti ondoka." Eh? Unarudia tu ondoka kwenye nyumba yako. Wewe aujui kama mimi ni kakako? Mume wangu akasema. Kama Kiswahili ujui ngoja nije ni kuongelesha kwa kilugha. Ngoja vitendo wewe unajifanya unazo. Wewe unajifanya amnazo, acha ni kuletea wewe kidogo. Mume wangu aliingia chumbani akachukua panga. Sasa anakuja kushika panga. Na mdomo wake ukiwa unacheza kwa hasira kabisa jamani. Da siju itakuwaje. Bati nzuri shemejirama alimuwai mume wangu. Akamwambia kaka, tafadhali ingia ndani na lopanga. Mbona unashindwa kumvumilivu? Kumvumilivu na maneno. Nani amekwambia kwamba maneno ni mkuki? Ujawahi kusikia hata usemi wa Swahili unaosema Maneno si mkuki. Umsemaye ashtuki, wewe kwa nini ushtuke? Eh? Kwa nini ushtuke na manesi? Kaka unajua hasira uwaga hasara. Kwenye maisha mwanadamu usiongozwe na hasira. Mbona unazipa hasira sana nafasi? Eh? Katika maisha yako yote na kuomba urudi ndani kaka. Maneno ya Shemejirama yakamrudisha ndani mume wangu. Sasa kaka wa mume wangu alimwambia mama yake, "Twende, hii nyumba ni ya kafiri kabisa. Hebu twende mama." Mama mkwe alimsikiliza mwanawe, basi wakaweza kuondoka. Sasa wakaenda kwa dada wa mume wangu, yani dada yao ambaye ni wifi yangu mimi. Wanafika pale kwa dada wanamkuta mfanye kazi. Na tena akiwa anapika na wao wananjaa kabisa. Na yule kaka mtu wa dada ajamkuta na simu haipatikani. Walimwambia mfanyakazi apike ugali mkubwa sana wale. Basi mfanyakazi alitii amri. Aliwapikia chakula kikubwa sana, yani kwa sababu ni wageni basi akawekea nyama za kutosha. Walikula kwa raha zao, majabaridi wakapumzika kwenye viti chali. Sasa akaja shoga wa dada yake na bwana wangu. Wakamuuliza yule msichana wa kazi 
Wewe jamaa alieleta nyama umempa pesa yake. Mfanyakazi yule akajibu. Amekuja hapa mimi amenipa nyama tu amesema yupo fasta fasta sababu leo mkuu wa meza amepata wateja wengi sana kule. Na ameleta tu hapa kwa sababu nyinyi ni wateja wa kudumu. Sasa kaka, mume wangu asiposikia jina mkuu wa meza akashtuka kwanza. Alafu akawa anamsikiliza kwa makini. Mara anasikika dada nje anaongea na Rama yani mdogo wake wanaongea kwa simu. Rama akawa anamwambia dada yake, "Yaleweza kutokea kule nyumbani na dada mtu ajuhili wala lile." Na ajui kuwa kaka yake yupo kwake. Yeye yupo nje akawa anamjibu Rama. Dada anasema hivi. Mdogo wangu Rama, wewe soma tu achana na kaka mkubwa. Yeye mwenyewe nasikia anawapeleka wanawake wa watu kwa mpalange. Aitoshi mpaka mashoga. Na ndio maana mpaka leo hii atake kuoa, ana watoto sita. Kuwalea hawezi anasaidiwa. Na huyo huyo aliyemta kafiri, eh? Hivi zambi gani kubwa kati ya kumla mwanaume mwenzio na kumla ngurue. Mimi nilitaka niungane naye kwenda kumponda mke wake wa kaka. Lakini kajifikiria mbona vi yuko poa tu? Tena mbona atumia hata mkuu wa meza? Mimi nipo na mashangingi muda wote kwenye viwanja tu. Ndio mambo yetu ni kugonga nyagi eke mahali pake. Lazima usike mkuu wa meza. Na sasa hivi naenda kumpigia huyo huyo mkuu wa meza ndani. Alafu yeye anashinda kukaa na mama kwa sababu mke ana nyumba. Asasisi wengine tumejenga anataka aje na masufuria kwenye nyumba za watu. Yeye pesa yake sikanunua mashoga. Eh? Asitupangie maisha kwetu. Alafu mwambie blaza. Mwambie huyu blaza simkasirikie. Ni mkubwa tu wa umri. Alafu umri namba tu. Aina nguvu sana kujifanya nazo akili. Basi ndo hivyo ndugu yangu Rama kaza kwenye masomo. Rama akajibu poa. Sasa Wifi anakata simu anaingia ndani anakutana uso kwa uso. Na kaka yake kumbe Wifi alikuwa amevesha, yani kasha kunywa pombe. Akawa anamsikiliza kaka mtu. Ataanza na ngoma gani ammalize kwa mapigo gani? Kaka mtu alianza. Hivi wewe, wendo kunifanyia hivi mimi? Wakuniambia mimi na nawafanya na wenzangu. Wewe, hivyo kiumba ni mshenze? Wifi alimwambia, "Ishia hapo hapo. Nani mshenze kati yangu mimi na wewe?" Mcheze matope. Eh? Tena mjalaa na wewe. Usina aya. Habari zako ni nazo, alafu nakwambia vi, "Kaka, kifo kipo karibu na wewe. Utaona tu." Si unajifanya wewe mjanja? Eh? Unajifanya mjanja sana katika hii dunia kifo kinakukaribia. Sasa shoga wa wifi akamzuia wifi kuongea. Akamwambia, "Oh, shoga. Ujue kuna bi mkubwa hapo mnavorudishiana maneno. Mnampa unyonge sana bi mkubwa. Anaona kama watoto wake mmekosa kabisa kumheshimu. Sio poa shoga yangu. Wapotezea tu kama kweli anawapelekea moto. Wamependa wenyewe kama wewe unavyokula mkuu wa meza. Si umependa mwenyewe? Basi kausha kibingo tu shoga yangu." Mama mkwe akasema, "Acha niondoke ndio mjini kulivyo. Hivi ndugu ampatani na mmekuwa na tabia tofauti tofauti." Nasema hivi, "Nimekuja nimesoma na matendo yenu na tabia zenu wanangu. Acha mimi niondoke, ngoja niondoke." Wifi alimpa mama yake 1500, akamwambia, "Nenda nayo kijijini hii pesa. Wewe ishi kule kama upo mjini, shika na simu." Alimpa simu nzuri kabisa ya maana. Mama yake akaondoka na kaka yake wifi. Moyoni kaka mtu anasema leo nimekula mkuu wa meza. Walipofika kituoni kaka mtu kaeletea tamaa ile simu. Akamnyang'anya simu mama yake, alafu akachukua 1200 katika ile fomsini ya mama. Akampandisha gari mama yake huyo akaweza kuondoka. Kaka mtu ana 1200 Akaenda kwa dume tata sasa ama maarufu anaita mashoga. Kama kawaida yake akampa 2000 akapita naye. Ushetani kama wote alipomaliza akaondoka kumbe kasau simu. Na tena simu yenyewe ameisahau mezani kwa yule dume tata. 
anarudi aje ichukue anakuta kufuli dumetata kashondoka muda mrefu kabisa kafanya yake Sasa dumetata linataka kuuza ile simu bei nafuu Aijui ile simu dukani inazo shingapi Akakumbuka anamuona nayo wifi simu kama ile kumbe ndio ile ile Yeye ajui amenda kulize dukani inazo shingapi Ili tu yeye aweze kwenda kuyuza Alifika kwa wifi anaingia ndani Yule shoga akaanza kusema Leo nimepata danga jinga sana Limenogewa na tope limenipo ya fushirini Yalika sahau na simu kabisa nikasema hii simu Na chukua naenda kuuza bei ya kawaida Ndo siijui kabisa Ila kama simu ya kwa kwa shosti Ngoje nitoe yuyone Wifi anayona ni simu yake ile ile Na nyuma kuna kikaratasi cha kibanda Kile kile ambacho alikuwa napeleka simu kuchajia Dana kumbuka kabisa ilishoi kumusha chaji akapeleka kibandani Na nyuma wakabandika kikaratasi chenye rufi ya jina lake Sasa akamuliza yoshoga, uyo dango yupo hapi na yupo yupo vipi yani Hapo wifi kasha jua simu ni ya kwake Sasa anataka kujua inawezekana vipi ama inawezekana wezo memuibia mama yake Nendeo mwizi uyo kaja kula mzigo kwa shoga yake wile Sasa ile shoga akatomelezo kwa wifi Basi ikamjia picha ni kaka yake ndio kaenda kula tope kwa shoga uyo Wifi akamombio le shoga evi Kukutuende kwa kaka ukamonyeshe show Yani hii simu ni ya kwangu kabisa. Sasa wewe chukua makukwenze wa tano. Tunde kwenye nyumba alo ipanga. Wewe nenda kamwanzishie fujo. Kamwanzishie fujo. Nenda. Sika kutafuna aja kupela. Aja kupacha kwako. Alafu kaiba chini ya kwako. He? Eh? Sia meiba chini ya dhabu. Yani mnambeba kila kitu. Mnambebea kila kitu. Chumba ni kwake pale. Alabaki patupu tu mshenzi mkubo ule. Na tena mshenzi wa tabia. Kachukua simu ya mama ili akafanya upuuzi na amini ata elfu msini ya mama kachukua mshenzi ule. Basi ule shoga anaitwa kuku mtamu. Aliwaita makukuenzia kweli waliopinda. Walenda nyumbani kwa shemeji mshenzi. Walimkuta yupo na shoga mwingine. Walimchinjia kwa pamoja wakaanza kubeba vitu vendani. Sasa majirani awampendi ata kidogo kwa tabia zake. Kwa hiyo walisikia raa sana anafofedheshwa. Na mwenye nyumba alimfukuza kwanza anamdai kodi alafu kwa tabia zake hizo azifai kukaa kwenye hiyo nyumba sababu kuna watoto wa kiume asije akawaharibu kaka mtu sasa pa kukaa akawa hana anakuja kwa mdogo wake aje akae siku mbili tatu atafuta sehemu nyingine ya kuishi kasha sahau kwamba alimwita kafiri kasau yote anafika akawa nagonga hodi Mume wangu ndio anaenda kufungua. Walikutana uso kwa uso na kaka yake, yani kaka mtu anasema naomba tuongee ndani, mdogo mtu anasema sio hapa, njoo hapa nje. Mume wangu anaangalia mbele anakuta dada yake, anakuja tena kwa spidi kali hatari. Ikabidi mume wangu ashangae, mwendo anaokuja dada yake sio wa kawaida. Alipofika pale dada mtu akuremba. Alimpa kofi kaka yake la nguvu kabisa. Na huku akasema yani na mpa simu mama Wawo unaichukua simu yangu unenda kumonga shoga eh? Mume wangu alipona kaka yake anapigwa kofi na dada yake Badala agombeleze yeye kaangusha simu Makusudi anajifanya anakota simu Mpaka mikofi minne ya nguvu ilioishia kwa kaka yake Ambaye alipigwa na butua kuona simu aloisahau kwa yule shoga Aliempumulia kesogoni basi anayo dada yake Mume wangu akamsuhia dada yake anamwambia sio vizuri kumpiga kaka. Yaani ile sio vizuri ya kinafiki wakati yeye mwenyewe alitaka kumpiga panga. Sio makofi tu, yani mdomoni anasema sio vizuri ila moyoni anasema kwa nini ukumpiga kichwa? Ama umpige bicho tu la mdomo mmoja la nguvu, ungemtoa hata meno ya mbele angepunguza mdomo huyu mweo. Maana hata maneno asingeweza kutoka menyooka kwenye kinywa chake. Sasa dada mtu alimwambia yote mume wangu yaliweza kujiri. Yaani mashoga amebeba kila kitu kwake. Na simu yake alimpa mama yake. Yeye kamnyang'anya mama yao kaenda kuisahau kwa ushoga. Sasa mume wangu akamwambia kaka. Kibidada mtu. Kwamba kaka, sasa hivi iwe wewe umeshapata aibu mtaani. 
si vizuri kukaa kwenye huu mtaa inakubidi urudi kijijini. Ile swala lipite kwanza, alafu tarudi. Eh? Mimi familia yako nitaijali, maana naona kaka yangu utagombana na kila mtu. Utagombana na kila mtu katika huu mtaa. Maana watakuwa na kunyosha vidole. Na sio vizuri kaka yangu nakuomba sana fata maneno yangu na kumbia. Kaka mtu akasema sawa mdogo wangu acha niende kijijini. Dada mtu akasema nenda na utulie usije ukapeleka tabia zako za ajabu kwa kijijini. Sawa nikamwambia ukweli. Na sikufichi kabisa utakufa. Siku si za kwako utakufa mshenzi wewe. Na mshenzi kabisa wa tabia wewe. Mume wangu alimpa kaka yake laki moja. Na nauli ya kijijini kwao ni 1030 tu. Si mbali sana kama kule karibu na Uganda kwa ndugu zangu wasomi. Sasa shemeji akaenda zake kijijini. Huko nyuma mume wangu na dada yake wako wanasema afadhali tumetoa udhia mjini hapa. Sasa jamani vita ndio ikaanza. Asiye na akili na akili. Kaka yao alienda kwa mganga kumloga mume wangu ili mume wangu awe chizi au afe ili yeye aje asimamie nyumba kwa sababu mimi sijazaa kwa hiyo yeye ndio kaka mkuu atakuwa na sauti. Sasa mume wangu ni Muislamu jina tu. Aende msikitini wala kujua msikitini kukoje hajui. Yeye ajui kabisa. Na si mume wangu tu wapo wengi sana Waislamu jina. Wapo wengi wa Kristo jina. Kwa hiyo basi usipokuwa na imani ya Mungu basi nguvu za kishirikina zitakuvaa kabisa haraka. Basi mume wangu uchawi ukamvaa akawachizi kabisa. Sasa dada mtu anasema tendeni kwa mganga. Na mdogo wake Rama yeye anasema tendeni kwa shehe. Mimi nikawa natamani katika dini yangu twende kwa mchungaji ambaye aliweza kuniombea mimi basi aombe mume wangu. Lakini dada ndio mkubwa, yani wifi uamuzi wake ukapita. Tukaweza kwenda kwa mganga mmoja anaitwa mzee Kasikasi. Alimwangalia mume wangu akasema kalogwa na kapangiwa kabisa afe kabla ya mwezi wa sita mwaka huu huu. Jamani tumboni tubo lilicheza cheza. Nampenda sana mume wangu. Mimi sijasubiri mganga amalize nikamwambia mzee, "Kwa hiyo mume wangu unaweza kumsaidia akapona?" Mzee akasema, "Dawa unayo wewe hapo. Ingia chumba cha mizimu ikuelekeze." Mimi nikaingia fasta nielekeze dawa ili niweze kumponya mume wangu jamani. Yaani nikawa natetemeka lile neno mume wangu anakufa. Nilipoingia si kuona mtu kwenye kile chumba. Mara anakuja mwenyewe mzee kasikasi. Anachukua pembe anaweka masikioni mwake. Yaani kama ni simu alafu anaanza kusema tawile. Tawile. Yaani kama kuna mtu anampa maelekezo hivi alafu yeye anitika tu. Sasa akaanza kuniambia wewe kama unampenda mumeo kuna mambo mawili yaweza kufanya. Kwanza unatakiwa ubebe siri mbili kwenye kifua chako upo tayari. Mimi nikasema nipo tayari mganga ila mume wangu tu aweze kupona. Mganga akasema sawa. Sawa sawa mwindo. Mwanaliamba liamfipa moto. Mchibu yu. <laughs> jika ni jika ni bawa. Bawangananga kali. Yaani mimi sijui mganga anachokizungumza ni kitu gani. Anaongea kwenye lile pembe yani hata sijui lugha yenyewe inamaanisha nini. Alafu akaanza kusikiliza tena. Akalirudisha tena pembe katika sikio wake afu akaanza kusema tena tawile. Tawile. Moyoni nikasema da, yani hapa mimi siri gani? Nataka niwe nazo ambazo huyu mganga ananifanya nitakiwe nazo kuwa nazo hizo siri ambayo ndo mganga anamaanisha kwamba ndio dawa ya mume wangu. Jamani, sina imani kwenye moyo wangu kabisa. Nambua nini? Mara mganga akasema mizimu imekubali kumsaidia mume wako. Kwa sababu wewe umekubali kumsaidia mume wako. Sasa dawa yenyewe ni hii hapa. Wewe inabidi utoe chupi yako na ukalie mpini wangu. Ambao nitakuwa nimeupaka dawa simanishi unafanya mapenzi. Yaani utaruka rukia mara 30 mpaka pale nitakapomwaga alafu utafuta mbegu zile kwenye chupi yako utaenda kuweka chupi kwenye maji alafu utamwogesha mumeo hiyo ni siri ya kwanza siri ya pili ambayo nakupa unatakiwa ufanye mapenzi na shemeji yako 
Sasa huyo fanyeni starehe mpaka yeye amwage. Alafu ndio unatumia boksa mumeo kufutia zile mbegu. Alafu unaweka kwenye maji ya kuoga. Unamwogesha mara saba kwa kila siku. Na we mwenyewe utafanya mapenzi na shemeji yako siku saba. Kwa hiyo kwangu unafanya leo na kesho? Yaani mara mbili tu. Shemeji yako siku saba baada ya mimi kumaliza mara mbili. Ndio maana nakwambia hiyo ni siri, hapaswi wifi yako hata kujua au mtu yote hapaswi kujua. Ila shemeji yako mimi kesho nitamwambia. Ila simwambii kama umeanza leo kufanya hivyo. Huyu mgonjwa mtenda naye huku. Chupi uliofutia umeweka kwenye mkoba. Nitakupa na dawa nyingine ukampefusha nyumbani. Sasa kazi kwako. Toa chupi uje unikalie. Mimi tumsaidie mumeo chumba ichi ichi aingie mtu yote. Usiogope, toa chupi. Jamani jamani. Nafanyaje mimi na mume wangu nampenda? Yaani mganga anasema tunafanya dawa sio mapenzi. Nikaukalia mpini. Wakati najiuliza naona mganga kalala, katoa kweli mpini umesimama. Alafu anaopaka mafuta unameremeta kabisa. Ndio anasema kapaka dawa kwa hiyo mimi sasa nitoe chupi ni ukalie. Mm. Mganga anasema, wewe usiwaze. Usiwaze. Hapo wachawi wanakujaza roho ya uoga ili wafanikishe zoezi la kumuua mumeo. Kaza moyo. Kaza moyo njoo ukalie umnusuru mumeo. Sio kwamba nakataa. Maana naofia marazi. Naweza kumponesha mume wangu alafu nikapata ukimwi ambao hauna dawa mganga. Nilimwambia mganga na ofia ukimwi mimi. Nashangaa yule mganga anavyovipimo vya ukimwi. Hapo ndio sasa nikaona huyu mganga hii ndio tabia yake. Nikutembea tu na wanawake za watu. Na nikajua tu wanawake anaotembea nao ni wengi sana. Au wale wanaotaka kumtuliza mume wake nyumbani. Ndio mganga utumie nafasi hiyo hiyo kwa danganya. Asangoja niongeza utamu kwenye kibomboli chako. Ili mumeo aone yako tamu kuliko zingine na mwanamke anaona jambo dogo anakubali. Na waza jinsi gani kutoka kwenye kile chumba? Mara anasikia wifi anapiga kelele nje. Mganga, mganga kaka yangu anakufa. Jamani msaidie kaka yangu. Mganga alivaa fasta fasta akaenda kumwangalia mume wangu. Anatoa mapovu mdomoni. Akampa dawa mmoja hivi. Yale mapovu yaliondoka na mimi nilikuwa nimetoka na mwangalie mume wangu. Yale mapovu kabla hajatoka nililia sana. Na mimi nikijisahau kuna Mungu. Nikawa namwambia mganga, msaidie mume wangu. Mapovu yalipokata akaniambia ayatende kwenye hicho chumba fasta. Ukamuokoe mumeo. Nilishakwambia wachao wanakupa uzito. Unaona sasa wanataka kumaliza mumeo. Jamani jamani. Nilingia chumbani nikapima ukimwi. Na tena mganga naye akapima. Na mimi mwenyewe ndo nilimvua mganga nguo. Ili niweze nikalie fasta fasta ili nimwokoe mume wangu. Jamani mpini ukaanza kuzama kwenye kibompoli yangu. Yaani hata alivoniambia sijui ni karuka. Anavoniambia kwamba ni rukaruke mara 30 basi na mimi nikafanya hivyo. Mpaka aweze kumaliza kwa sababu nataka mume wangu aweze kupona. Sikuweza kuhitaji kurudia alivoniambia mara 30. Mimi nikahitaji tu kutimiza ili aweze kumaliza haja yake ili niweze kumponyesha mume wangu. Nilimkatikia kiuno mganga na akamaliza kweli. Kweli nilifutia chupi yangu zile mbegu za kiume. Akanipa dawa na nyingine tukaweza kurudi nyumbani. Alafu kesho akaniambia tena uje. Basi kesho nikaibidi tena niende kwa mganga kufanya tena alafu. Ndio nije nifanye na shemeji yangu ile siku saba. Na hapo nishabeba siri moja kwa moja peke yangu. Sasa jamani kama ujazoea kutembea bila chupi, unajihisi vipi? Mimi sijui. Japo nilikuwa kwenye gari la mume wangu, chupi yangu ipo kwenye mkoba nikawa najistukia. Basi vua ilikuwa inanyesha. Mimi nilipofika nyumbani nikajua hii nguo nimevaa fasta fasta, lazima mbegu zingine ziwe zimenivujia. Na wifi ni mwanamke mwenzangu, lazima akiniangalia tu mbele ataona nimeloa, ataweza kunistukizia. Ndio nikaona umuhimu wa kutembea na kanga ya dharula leo. Maana nilikuwa nimevaa sketi kipenseli na chupi tu sasa chupi ndo ipo kwenye mkoba. Na sketi kipenseli 
kinanchoresha mwili wangu. Nikajiongeza fast channel toka na ule mvua. Pale tulipofikia nyumbani nikajifanya kama aja ndogo imenishika. Na wifi yeye si mwanamke. Akajua kabisa maumivu ya mkojo unaweza ukarusha rusha miguu kama utamkuta mtu ipo chooni. Nikisema hivi najua wale washoi kubana na mkojo wanajua nini na maanisha hapa. Ila kwa wale ambao hawajawahi hawezi kujua mkojo ukiubana unaweza kukunja sura na miguu ukarusha rusha. Basi nilitoka na mkoba wangu asije wifi akaupekua. Alafu akaona chupi yangu imejaa mbegu ataniona mtu ajabu. Nilipoingia ndani kweli nilienda chooni kunawa. Sasa kule nilijipangusa tu. Na kwa bahati nzuri mvua ile walishinda kutoka kwenye gari. Mimi nikaoga kabisa jasho la mganga. Jamani ifahamike sijafanya kwa kupenda. Nimefanya kwa ajili ya kumkomboa mume wangu. Na bado nina mtihani wa kuja kutembea na shemeji yangu. Ni ana madhumuni mume wangu aweze kupona. Shemeji yangu mwenyewe ajui kwa mimi atanyandua ama kwa ajili ya kumsaidia kaka yake hajui hilo. Nilimaliza kuoga nikavaa nguo zingine nikachukua mwamvuli nikawapelekea. Wifi akanambia, "Wifi, umeshikwa na tumbo la kuhara?" Moyoni nikasema ngoja nikubali tu. Mambo ya sio mengi nikamwambia ndio. Wifi akachika sana akasema basi pole sana. Nimekumbuka mbali yani maskini ukisikia anakwambia kwamba anaendesha. Unajua kabisa huyu anaharisha. Ila tajiri ukimwambia unaendesha, anajua huyu anaendesha gari. Moyoni sikutaka kumwambia wifi ayo ni matusi sasa unantukana. Ila nikaona niangalie tu, je, mume wangu nikimwogesha ana ile chupi. Ipo kwenye maji kuna mabadiliko yoyote hata kidogo yatakuja kwa afya yake. Basi nilimwogesha lakini hakuna mabadiliko yoyote ni kama tulivyompeleka. Na kesho yake tukampeleka tena. Huko mimi najua naenda kwenye nduliwa. Ile ndo siri yangu nilijikoki kwa mavazi yani nilitembea na chupi mbili. Na kweli kufika kwa mganga siku hiyo alinifigisa aswa ya ni dakika 45. Ana ni pampu tu kwa staili kama tisa hivi. Mpaka na mimi mwenyewe nilienda kileleni mara mbili. Akanifuta na chupi yangu. Akanambia sasa kesho nitamwambia shemeji yako ndio atakuwa anafanya mapenzi na wewe. Kwa siri kabisa tafadhali msaidie kaka yake. Nikamwambia mganga Mbona hakuna mabadiliko yoyote kwenye afya ya mume wangu? Akanambia, "Wewe binti, dawa sio chumvi, useme tu uweke muda huo huo, iko le. Hebu rudi nyumbani kesho uje, ndio nitamwambisha meji yako." Tukarudi hao mpaka nyumbani. Mimi nikafanya kama alivyonielekeza mganga. Kuhusu chupi yangu kwenye maji siku ikaisha. Lakini siku hiyo mume wangu alikuwa na koroma koroma tu. Alafu nikasikia kile kikoromo kimekata. Nikaanza kuna matumaini na dawa yule mganga. Sasa siku naenda kwa mganga najua kabisa leo ndio siku anaambiwa mdogo wake. Aweze kuninyanyua mimi hapa. Ila mdogo mtu ajui. Na bahati nzuri siku hiyo wifi ajaenda tulienda wawili tu. Mganga akamwambia Shemeji Rama. Swala hilo mbele yangu. Shemeji Rama ananiangalia mimi nitasemaje? Mimi nikajifanya kama kukataa hivi. Mganga akasema, "Amfanye kwa kupenda ni dawa." Alafu ni siri nataka kuambieni kwamba huyu Kalogwa na tena ni uchawi wa kiki. Sasa lazima ufanyike uchafu ili huyu atoke. Huu ugonjwa umtoke kabisa. Ila akipona msendelee. Kama mtaendelea, hiyo sio dawa bali ni stare yenu. Nilikubali tu ili mume wangu aweze kupona. Tunarudi nyumbani sasa nimempa chakula mume wangu kala kalala. Nimemwekea na ironi chini ya godoro kwa sababu anajikojolea kilala. Mimi nanyanyuka naenda chumbani kwa shemeji Rama ili tu niende kunyanduliwa ili nimsaidie mume wangu aweze kupona. Namkuta shemeji Rama anakunywa pombe anakata mishipa ya aibu. Na mimi nikanywa pombe ili nimpe ushirikiano bila aibu. Shemeji Rama alinivuta akanipa denda na mimi nikampa denda. Tulilala kitandani shemeji Rama akaanza kunitomasa tomasa mli wangu kimahaba na mimi nampa ushirikiano kabisa. Atufanye mapenzi bali tunafanya dawa. Shemeji Rama akanivua nguo zangu, nikabaki na chupi tu. Na yeye akabaki na box tu shemeji Rama. Akaninamisha alafu ndio akanivua chupi. Jamoni pombe ikanifanya nijibinue nimsusie shemeji Rama. Dah, nasikia ulimi kwenye bulawayo yangu. 
Nilistuka kidogo alafu nikaanza kusisimka mwili. Sheme jirama kumbe ni mtu bwana kwenye hivi vitu. Yaani ni fundi kabisa. Alileta ulimi kwenye mfereji wa mgongoni. Akawa anauleta huko maeneo ya shingoni. Kutokea kwenye bulawa yangu. Nikawa napata raha jamani sijawahi kusuguliwa katika mfereji ule. Na ulimi jamani nikawa na uona tofauti na wanaume wa sasa. Yaani mume wangu ajawahi kunifanyia hivi hata siku moja. Wakati ulimi unapita mgongoni, mikono ya shemeji Rama inamtomasa mbavu. Na tena inamtomasa mbavu zangu vizuri. Jamani inapata msisimko wa nguvu. Jamani pombe ndio kikawa kisingizio. Ila mzuka ulikuwa ushanipanda kabisa na ugulia maumivu. Na ulilia mpini mwenyewe nifanywe mimi. Shemeji Rama hakuwa na haraka haraka kuninyandua. Ananiandaa, yani mimi kibompoli kishaloa kabisa zamani. Kipo tayari kipone. Na kipokea mpini wa shemeji rama jamani, ananibania kidogo kidogo ananipa. Shemeji rama jamani, akawa ananipiga brashi. Sasa kwenye bulawa yangu jamani, akujawai chezewa na mpini kwenye bulawa yangu. Ila shemeji rama ananichezea kwa nje ya bulawa yo, kwa brashi tena. Yani kashika mpini wake kwa mkono kulia, alafu anafanya kama ananikuna hivi mimi. Huku mikono yangu ni metanua matuta yangu Yani shemejirama anaona kabisa hii hapa bulawa yangu Kwa umakini kabisa ni mwumunye share Huku akiwa ananisugua Jamani nilianza kukatika kie uno kina mkatikia shemeji Mana shemeji mkono wake wakushoto ukao na sugua utuwa mgongo wangu Ndiwa akawa na nchanganya kabisa kili yangu Na kuwa kama chizi kwa mtekenyo Na mwambia shemeji na omba shemeji Shemeji nipe kidogo Nataka shemeji nifanyia kidogo basi ya ni na uli... Kia ukweli ni kawa na ulilia kabisa. Shemeji rama haka niambia vii. Acha kulia. Urajotu po kwenye dawa inoezekana kaka haka wanapona. Halafu wakisikia unataka mpini. Ato nielewa. Ata jodi nafanya mapenzi kumbi nafanya dawa kwa ajili yake. Acha basi kulia. Mudo kifika na kuingizia mpini. Sawa. Nika mwambia sawa. Ila usichelewe mimi kibompoli kinawasha mwenzio Basi shemeji akanembia lala chali ni kusugwe kwanza kibompoli ni kitoe mwasho Nikajua anataka kuninyandua sasa Sindo nikachukua chupi yangu nikafuta kwanza utauta kidogo kwenye kibompoli yangu Asijia kazani mimi kibompoli yangu buawa Mana imesha loa sana Na shanga shemeji rama au ni kinyaha Kaingiza ulimi kidogo kwenye kibwa mpoli yangu. Jamani ulimi mtamu alafu anasugua gia kabisa. Wale wale wasiojua gia yani anasugua karage kangu. Kwa dole gumba na uku ulimi upundani ya kibwa mpoli yangu. Niliona raha mpaka na sema rama na kupenda shemeji yangu. Uku nazungusha uno. Mana nasikia utamu mpaka kisogoni nasikia raha. Nasikia raha iliweza kupitiliza jamani ulimi ulikuwa kwenye kibwa mpoli tamu kabisa. Shemeji Rama akabadilisha style alo nipeleke ulimi kwenye gia yangu. Alafu dole lakati akali ingiza kwenye kibompoli jamani jamani jamani. Anazungusha dole kwenye kibompoli yangu. Mpaka mwenyewe na vurugwa akili ya nisijitambui kwa kweli nataka uno tu. Niliko anazungusha ki uno muda hote. Na huku Shemeji Rama anazungusha dole na anasugwa gia na ulimi. Jamani mapenzo matamu, mimi nikasema kimohioni tu. Ata kipuna mumu wangu shemejirama ni tampa kibompoli yangu. Anajua jamani mpaka na kujua mara nne. Aja ni pampu. Wakati mumu wangu akitafuta tuyeye baula pili. Mimi ndo napata moja. Ndiyo ilo ilo siku nyingine anamaliza ye mwenyewe. Mimi ata simuagi. Jamani 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 kumuagi araha. Yani ukifanyo ukojoleshwe. Unijisikia araha kabisa. Shemeji ananipa utamu. Jamani shemeji anaweza. Haka nibadilisha, haka nambia. Nitanue matuta yangu alafu ni kunje. Mimi kwenye kifua. Basi nikafanya ivo na mimi nimekua kama kuku. Nilikuwa nimebani kwa shemejirama haka peleka mpini kwenye bulawa yangu. Haka anza kusugua bulawa yangu kwa nje. Alafu haka niweka kidole chakati kwenye kibompoli. Jamani, jamani, jamani. Utamu sana nikawana usikia. Na mwambia shemeji na kuomba. Naomba uniingizi ndani kuna washa sana tafadhali. Jamani shemeji anazungusha dole kwenye kibompoli. Na anazungusha mpini kwenye bulawayo. 
Akaniuliza, "Niingize?" Mimi nikamwambia, "Ndio shemeji ingiza, sasa nasikia hamu ya kupelekewa moto." Jamani inashangaa shemeji ananiingizia mpini kwenye nani. Yaani akimaanisha kwamba anaingiza nyuma. Nikimwambia shemeji sio huko nyuma. Mimi sijazoea shemeji niwekee sehemu nilizoea. Shemeji akasema hapana. Uko kwa kaka yangu na mheshimu sana kaka yangu. Siwezi kuingia anapoingiaga shemeji. Alafu uko inawezekana nikakupa mimba ikawa sio vizuri. Shemeji vumilia tu. Mbona itaingia tu mdogo mdogo nishaloesha na ute? Wakiba mpoli kabisa. Nataka nimwambie kitu nasikia geti linagongwa. Ikanibidi tusitishe mchezo nikaenda kufungua mlango. Alikuwa ni wifi na amekuja akiwa amekunja sura anasema hivi, yule kaka yetu anazo akili kweli. Kumbe matatizo yote haya kaka, eh? Uchenzo ni yeye tu. Mimi nimepewa taarifa na mama. Na mama kasha mfukuza kijijini. Maana kuna mganga mmoja katolewa mapepo na watumishi. Akaanza kusema yule mganga kwamba Zambi alizozifanya ndio katamka zambi zote mwanzo mwisho. Na mwisho zambi yake aliyofanya ni kumloga huyu mumeo wifi. Mumeo kalogwa. Yaani kakaangu ndo kasababisha kaka yetu jamani. Yaani moyoni leumia sana yani yule shemeji alinuuzi sana. Mimi nikaweza kumchukia sana. Wifi akasema kesho inatakiwa tunde shamba kwenye ayo maombi. Tukampeleke huyu mumeo. Na huyu mshenzi kule yule akikanyaga hapa. Nia yake ni urithi tu. Naamini. Yaani kwa sababu kaka yangu huyu hana mtoto, yeye ndio aje kurithi. Hapa nasema hivi, atajua ajui. Shemejirama akasema yule kaka ni mtu mbaya kabisa. Ni mbaya. Sasa mimi naona tusingoje kesho. Tumpeleke kwenye maombi kwa nini tusimpeleke leo? Kwenye maombi na dua ili huyu aweze kupona kaka. Dada dada mtu akasema kesho ndio atenda leo acha aendelee na dawa ya mganga kwanza Shemeji Rama anamheshimu sana dada yake akasema sawa alafu akatuaga akaweza kuondoka Mimi nikaenda kumwangalia mume wangu kama kashaji kujolea naona ameshajinyia kabisa ni Niliweza kumsafisha mavi wifi yupo huku mbini anasikia harufu huku anasikia kinyaa kabisa mimi na yabeba naenda kuyatupa chooni na mwambia wifi kama ujala kale chakula kipo pale mezani. Wifi akasema mpikaji mwenyewe ndio wewe. Umeachezea mavi ya mtu mzima hata ni njaa vipi siwezi kula. Wifi. Da, ile ni mwanamke. Uliyefundwa kabisa hongera. Mimi mm, siwezi. Ayo mavi yangu yenyewe nikinao najisafisha kulikweli iweje mwenzangu wewe tena mwanaume. Bora angekuwa ya mwanangu ama mama yangu Namuuliza wifi unamaanisha nini? Unaponambia hivyo? Wifi akasema namaanisha wewe ni mke bora. Mfano wa kuigwa kabisa kushika mavi. Mm. Hongera wifi yangu. Mimi nikaweza kusema acha tuninyamaze. Niendelee kumhudumia mume wangu. Wifi akawa yupo huku mbini anawaza. Kesho aende kijijini akampiga makofi kaka yake yule. Wakijijini alimloga mume wangu. Upande wa shemeji akawa ameenda anapopajua yeye. Kwa sababu tu ya kupoteza mawazo njiani alikutana na chizi. Anaongea peke yake. Basi shemeji akawa anamsikiliza ule chizi anaongea nini? Mbona anaongea kama anasisitiza kitu? Basi akamsogelea akawa anamsikiliza ule chizi anaongea maneno haya. Wahenga usema maneno yafuatayo. Moja mtu akali ni mwepesi sana kuwa mpya. Kwani chakale ndicho huwa kipya. Kama kilivyo kipya ndiyo huwa chakale. Akasema lengine la pili, tabia mbaya ina nafasi kubwa ya kutokubadilika zaidi ya tabia njema ambayo ni rahisi sana kudidimika. Tatu, Mtu mwongo ni hatari sana kuliko mlafi. Ulimi wa mwongo ni mwepesi kunena ila. Mchonganishi ni miongoni mwa watu wenye tabia za kichawi. Maneno yake mengi ni sumu kama ya fira. Sauti ya malaya imejaa marashi ya kuvutia kwenye sumu ya kuangamiza nafsi ya mwili. Nyumba ya kahaba huonekana nzuri sana mbele ya watakao kuwa na tamaa za kimahaba. Kitanda chake ni shinikizo la uhamisho wa kuzimuni. 
Mzinzi siku zote hakosi neno la ujanja aliye upotevuni Masikio ya mpumbavu usikiliza akiwa motoni Akilini mwake mmejaa ujinga wenye uziwi Kijana mpumbavu amejaa uhuni wa moyoni Fikra zake ni finyo kiasi cha kukosa mtu Na akamalizia kusema la kumi Tajiri na maskini wote ni mali ya arzi Wakati wapo nje ya mili yao pale kaburini Heri maskini mwenye hekima kuliko tajiri mjinga Shemeji aliweza kusema maneno yale nye mana kubwa sana Aya kuna siku ni taongea na uyuchizi ni kamuulize kilichoko kina msibu Inaonekana na ye ni ndugu zake Ndiyo wamempa tu uchizi kama huo Bora uzaliwe peke yako ama ni bora uwe maskini Mimi naona kinachomsumbua kaka mkubwa Ni nyumba ya kaka Uyu yeye anaitolea macho Na machizi wengi sana wa mjini wamekua machizi kwa sababu ya nyumba Iwe ya urithi ama yako Kwa nini uchawi mwingi sana unatutesa sisi wa Tanzania? Tusoji tambua kabisa alafu upo na sisi watu wa chini? Sijawai kuona bangu la uganga ushuani Yani semu unapoka matajiri Sijawai kuona tajiri kangu kuna mapepo Semu yoyote ile Kwa nini sisi mafukara ndi utasikia flani ana mashetani ana pandisha Acha ni rudi nyumbani kesho tuende kwa huyu mtumishi Ila na mchukia sana kaka yangu Ame mbloga mwenzie Basi shemeji alirudi na wifi aliondoka Mimi ni kamombe shemeji Inatakiwa kwa sasa kaka yako akaoge dawa Na dawa ndio mbegu kwa hiyo tunafanyaje Mimi ni kabongwa vizuri Na ni kawa tayari kupokea mpini wa shemeji rama Na shanga shemeji anapaka mpini wake mafuta Sasa yani ulivo mausi alafu anapaka mafuta Yani unawaka yani umekolea mafuta Shemeji analiletea mpini sasa Yani umesimama nga 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 kabisa Na sekiliza shemeji anataka apeleke wapi Mana ni bebongoa bulawayo na kibompoli vyote vipo nyuma Basi bulawayo yangu ni kamumbia shemeji Nyuma mimi sijazoea Sinisha kumbiaga shemeji naomba uniingize kwenye kibompoli mbele Shemeji akanambia Uko kwa kaka mimi na kweshim sana eh? Mimi na kweshim sana eh? Shida simbegu ipatikane Shemeji Vumilia ikingia tunamwaga Mana huku nipamoto panawaisha kuleta mbegu Nika mwambia shemeji na omba basi Na mimi uneshimu eh? Mimi bado sijazaa Lakini lapili Hata kama ningezaa uko so vizuri So vizuri kwa matumize binadamu shemeji Na kumbu uneingize kwenye kibompoli kwanza Basi shemeji alitoa mpini kwenye bulawayo Mana alikuwa nje na mimi nilikuwa nishakaza bulawayo yangu Ili mpini usweza kuingia Japo nilikuwa na jamini tu ila mbele ya mafuta Mbwana ingeingia vizuri Na usikia mpini unaingia kwenye kibompoli Ila shemeji anapenda sana nyuma alikuwa ananipampu Huku ananchezea bulawayo yangu kwa kidole gumba kabisa Anazungusha nje ya bulawayo yangu Sasa mimi nakata uno Utamu umenizidi kumbe kasha ningizea dole gumba kwenye bulawayo yangu Akawa anazungusha uko ananipampu Yani wakubwa wenzangu na isi hapa mshajua na manisha nini ama anakataji unolake Nanelewa Jamani niliukatikia Na uko napiga kelele za utamu Akanibadilisha staili akanambia ni ukalia kwenye mpini Yeye akalala Sasa hapa ndio mwanamke anaijua kukatika ama kukatikia Ndoteza kumuona vizuri Kwenye kukalia na mwanamke mwenye kina kidogo ndani Aki ukalia unamchoma mpini Ugetaka kujua kina chako kipoje Basi kalia mpini wa nchi tano na nusu ama sita Ambao ndo mpini kidogo unaitua sio kibamia Shemeji alikuwa na nchi sita Alafu tena umesimama vizuri sio ile ya kushika unalegia tuko ni kibompoli Sasa mimi ndo ni kawa nalengesha kibompoli kwenye mpini wenyewe Uki umesimama alafu unanesa nesa kama mizani Mimi ni kaulengesha kibompoli kwangu Na kweli na usikia unengia Nilipofika nusu ya mpini yani nchi tatu ipu ndani Ndo nilianza kukatika kiuno Hapo hapo uku narudi chini yani na umeza Mpini kwa kutumia kibompoli yangu Ndiyo tasikia kauli ili ya mwanamke anasema mimi na kumeza wewe 
Ujue umemezwa mpini na mpini wenyewe ndio wewe. Jamani, mpaka ni kumeza wote ukaingia ndani. Sasa nikawa nazungusha miuno tu, mumo kwa mumo. Yaani kama mwanaume kajaliwa makende. Makubwa kabisa yani uno linakusanya mpaka makende. Sababu uno napiga lile la mzunguko, alafu sijamlalia mikono nimeiweka kifuani kwake. Yeye dole gumba linasaga gia yangu. Na mkono wake mmoja unachezea dodo langu. Mzuka juu ya mzuka na kumbia mwanamke mwenzangu. Ukisagwa gia na mpini upa kwenye kibompoli, tamu jamani kuna raha sana. Nilijishusha mwenyewe maziwa yangu ya kakalia kifuwa chake. Alafu ni kampa mate yani ni mempa ulimi. Aliupokia uko mkono wake kauleta kwenye matuta yangu. Sasa ana minya minya matuta uko mpini unaniparaha. Mimi na kwenye juu sitaratibu, jamani raha. Na tena raha ilioje. Haka ni pindu pindua pale nipo uzuru wa kitanda kikubwa. Kitu akijatoka, kwenye kibumpoli staili imebadilika. Tumekaa staili kujifunza mapenzi kifo chamende. Lakini ilikuwa bado Nilitanua miguni kamshika kiuno kwa nguvu Nikawa na mkatia uno Yani mpini umezama wate Na msikia ananiambia shemeji Nataka kukujua na umba ni kujole Umba ni kujole shemeji Mimi ndo kwanza hata saisiki na karibia kileleni Nime mshika kwa nguvu na mpa uno la nguvu Mara nasikia sasa shemeji ananimuagia ndani Jamani nasikia raha Bao zika kutana Na muaga na ya anamuaga, yani mpaka raha. Utamu mpaka kisogoni. Alipomaliza akuchumwa kwanza, alini pump. Mpaka alipomaliza kulikojolesha vizuri mpaka mwisho. Yani mpaka niliposema asante, asante. Akajua sasa, nisha kubali na show. Alichumwa mpini wake vizuri taratibu. Kama anibembeleza kwenye kibompoli yangu. Nikaishika, nikaifuta, nikaifuta futa kabisa kibompoli yangu. Nikienda sasa kufanya dawa ile niliwagizo na mganga Naenda kumchukua mumu wangu kasha kunye tayari kitandani Nikazua mavi nikienda kumsafisha Nikamogesha yeye akawa na nguruma tu Yani anamunea huruma sana mumu wangu Nazidi kumchukia shemeji alia mloga mumu wangu Nikamogesha le maji na isi ndo dawa Japo sioni mbadiliko yote lakini ndio nisha ambiwage kwa mba Eti ndo dawa sio chumvi. Labda useme ikole muda uo uo hapana. Waswaili wanasema useme mmoja. Uwongo wa mganga na fuu kwa mgonjwa. Mimi bado sijaona na fuu yoyote kwa mwema wangu. Wewe mtu mzima kama uyu ayaweke mahavi kweli. Kwenye ngo yake jamani. Uchawi unatesa asikombe mtu. Nilipomaliza kumogesha. Nikamlaza juu ya naironi kama mtuto mdogo. Jamani ila inauma sana sinabudi Mana anajikojolea Ata usesha godoro la ndani Na ukiangalia ndani kwenye kutanuka sana Mana kojo la mtu mzima unalijua Linanuka kama unabisha waulize Wala unawake unye kukojua Waulize vizuri Wala unye kukojua kwenye masado ya usoilini Alafu batimbaya uji ukuta mesau kwenda kumuaga Ndiyo utaona kujo lako mwenyewe, unakunja sura na nuka. Wala wakishua chocha ndani hawajui. Yali kwamba kuna watu na kujia kwenye sado. Kuna wale wazoefu wanatanguliza maji kwenye sado. Hilitu sado lisibadilike rangi na kupunguza harufu ya mkoji ya pobadai. Kuna wale wageni wakukujua kwenye sado. Na wale wakukujua ovyo ovyo kabisa bila tamaji. Ndiyo sado zao kwa ndani zitakuwa zimbadilika rangi. Jamani nililala mpaka asubuhi. Sasa nikabidi nijiongeze leo tutaenda kijijini. Huko kwa mama kwa yule mchungaji. Nikasema hapa ngoje kwanza kanunue pampas. Niweze kumvalisha mume wangu. Nadhani si itakuwa siri yangu tu. Maana huyu awezi kabisa kasema na mkoju ama na mavi. Anaweza kujisaidia tu mwenyewe kwenye gari ama wapi. Japo tunatumia gari lakini yeye mwenyewe So vizuri ajinye mbele dadake Sasa nafika dukani na nunua pampas Na unule shemeji yangu alia mloga mumu wangu Anakuja na mabegi anenda nyumbani Kwenye akili yake tarifa za huyu alia mloga Hakuwa nazo wala haje zipata Na angalia naona dadamtu sasa Yani wifi na ye anakuja Yani wifi anakuja kwa sababu ya safari ya kuna kwa mtumishi huko Sasa nikasema leo ndo leo Ukisikia pana chimbika bila jembe ndo leo 
yule wifi kwanza ampendi hampendi kabisa kaka yake kwa tabia zake za kutembea na mashoga alafu alichukua mpaka simu ya kwake alisahau kwa shoga yani kidume tata na mondoka nayo moyoni nikasema hapa ndio useme waswahili utafanya kwangu mimi ule uliosema ndugu akigombana shika jembe ukalime na wakipatana basi chukua kikapu ukavune sasa narudi nyumbani mziki ulianza walikutana getini na wifi wakiwa na kaka mimi nilifunga mlango nilienda kununua pampas wifi akasema wewe mjinga wa mwisho umekuja kumla nyama mdogo wako si ndio umemloge unesi ajafa ama umesi anakufa yani yule kaka mtu akafungwa mdomo alijibu tu alistukia hicho cha kwenye meno yani bichwa na kutulizwa lazima uende chini tu jamani wifi ana mdondosha kaka yake kwa bicho kubwa kabisa tena akaenda mpaka chini akanyanyuka asira asira zote mpaka akaenda kusema ngoja nikufunze adabu mjinga wa mwisho huku ananyanyuka haraka haraka jamani kaka mtu alishika rasta za wifi anataka ampige tu wauni wakatokea wakaamulia ugomvi kwa kumpiga mwanaume mwenzao wanamwambia oya wewe mbona unaleta mchongo sio unapiga naje na mwanamke eh wewe kama mwanaume kweli kwa nini usitafute wanaume wenzio unapigana mwanamke yani hapa ndo nikaamini ule useme wa Kwamba wanasema kwamba ngumi ya muoga inauma maana yake dada akampa bicho la nguvu kaka yake kaka akataka kurudisha na yeye watu wakaja na kepigo juu kapewa na wauni wakajiongeza walipita na simu yake mpaka vijisenti vyake alafu akaondoka naye na sijui wanampeleka wapi basi sisi atukutaka kulemba sana mimi nikaingia ndani nikamvalisha pampas mume wangu tukapanda gari tukielekea kijijini kwenye maombi njiani ndo shemejirama anahadisiwa na dada yake aliweza kujiri pale nje maana alikuwa ndani shemejirama anaaibu akaniangalia usoni huku anaendesha gari sasa upande wa wauni kumbe wanampeleka kituoni shemeji yule kuna tajiri aliibiwa wauni walimwambia tunakuletea mwizi sasa hivi sasa shemeji lile bicho alilopewa na dada yake lilimvimbisha mdomo kujitetea kabisa awezi kuona kwamba sio mimi Domo lile limejaa kumbe meno mawili ya mbele yamengoka. Aliwekwa ndani yani kituoni kwa kosa la kuvunja na kuiba. Upande wetu tulifika kijijini. Tulikutana na mchungaji yupo kwenye somo anawapa watu somo lenyewe ni hili. Sifa kuu moja ya mtu yeyote atumtumikiaye Bwana Mungu. Anachukia dhambi. Anakemea kwa nafsi yake na nafsi ya jirani yake. Kuziungama zambi zake pale alipoanguka kwa sababu Kristo alikuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Na sisi kwa damu yake thamani tustairiwe kwake tuwe mtoto wa Mungu daima. Ukisoma Mathayo moja moja naye atazaa mwana na mwana atamwita jina la Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wote katika dhambi zao yupo tayari kutokuficha maovu bali kuyakiri mbele ya Mungu ili asafishwe mithari 28:13 Ukiangalia mstari wa 13 katika mithali afichee dhambi zake hufanikiwa bali yeye azungamaye huziacha utapata rema Sasa je katika dhambi ya mwanadamu ndio ushindi upo au ni upotevu wa roho yake katika jehanamu Yaani nikiona maanisha mauti. Yesu Kristo anatupenda sana ndo maana ametupa kimbilio la kuziungama zambi zetu ili daima tudumu katika utakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Ukisoma Yohana 20:22 mstari wa 22 anakwambia, "Naye alikwisha kusema hayo, akavuvia akamwambia, pokeni Roho mtakatifu." Mstari wa 23 wote mtakaoondolewa dhambi wameondolewa na wa wote mtakaofungiwa dhambi wamefungiwa jamani nilitamani nipige kelele yani ndio nafunguka kichwa changu ni kweli mimi nilikuwa nafanya dhambi je nifanyaje 
Mana somo kweli limenigusa. Mara akashusha maombi ya nguvu. Na tena kwa kukemea mapepo yale machafu kabisa. Yani anapaza sauti kwa ukaribu. Anavunja nguvu za pepo mchafu kwenye maisha yake. Jamani na mwana mume wangu anatapika vitu vya ajabu. Nikawa naiona nguvu ya Mungu ikiwa imefanya kazi kwenye mwili wa mume wangu. Mchungaji akawa anazidi kupiga maombi mpaka mume wangu alidondoka pale alipokuwa amelala usingizi. Mchungaji akazidi kuomba. Na tena aliomba pale kwa kila aina ya shida. Basi akawa anasema hivi. Amini, amini na kwambia kama adui alikurudisha nyuma kimaisha mpaka ukaanza zero yani sifuri Mungu atafanya jambo kubwa sana kwako muda huu na maisha mwako nawe ghafla utaitwa hero yani shujaa alivoviteka adui shetani ni pamoja na afya kazi zangu uchumi wangu mahusiano ama ndoa nyumba familia na ninavunja kila magano mikakati na mipango yote ya maadui ni katika jina la Yesu Kristo na ninatangaza leo hadharani kuwa wewe Yesu Kristo ndiwe mshindi kwani kwanza leo familia zetu zimebarikiwa afya zetu zimebarikiwa uchumi wetu umebarikiwa watoto wetu wamebarikiwa biashara zetu zimebarikiwa afya zetu zimebarikiwa ndoa na mahusiano yetu yamebarikiwa huduma zetu zimebarikiwa wazazi wetu wamebarikiwa Mipango yetu ya maisha imebarikiwa, nyumba zetu zimebarikiwa na madeni yetu yote umelipia. Nayo na yote yamefutika kabisa. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Amen. Wote walitikia amen. Jamani narudi nyumbani na mume wangu. Fahamu zinaanza kurudi kidogo. Tumefika nyumbani tukamuta na shee, aje afanye dua kubwa sana pale nyumbani. Kwa Mungu ndio kuna ushindi wa kweli mume wangu. Afya na akili ikaanza kurudi. Japo nguvu ilikuwa bado, ilibidi ale vizuri apate muda kupumzika. Jamani Shemejirama alipata mfazili. Alienda kusoma nje na alimwacha kaka yake katika ufahamu kidogo ukishaanza kurudi. Jamani jamani kisanga kikaja kwenye maisha yangu. Nilijistukia mimi ni mjamzito. Na ndo nikajua mtego wa mganga wa kusema kwamba naanza na yeye nimpe na shemeji yangu. Kumbenia yake ni kama mimi nipate mimba tu. Basi nisiweze kujua hii mimba ni ya nani na amefanikiwa juu ya hilo sasa. Mimba ni ya nani nitafanyaje? Swali zito sana katika maisha yangu. Na kwa majibu ni magumu kabisa kwenye maisha yangu. Sikushiriki tendo la ndoa mimi na mwanaume wangu. Labda ningeweza kusema labda uliosema waswahili unaosema kitanda haki za yaramu. Sasa nitasemaje labda niseme mimba nionge nayo iweze kushuka. Kwanza mpaka nipate majibu na maswali pale nitakapoulizwa. Na mimba kama unavyojua ukilala ukiamka inazidi kukua. Mbaya zaidi mume wangu afya yake ikawa sawa. Na aweze kuninyandua. Sasa nazidi kupata wakati mgumu kabisa. Nikaona kabisa mganga kaniingiza chocha cha kike. Malizia mwenyewe utajua wewe. Ila ndo usemi maarufu kwamba kaniingiza chocha cha kike. Unaambiwa ameingizwa choo chenye jinsia ya kiume. Alafu mimi mwenyewe ni vi. Sasa anaenda sokoni na mawazo na mwanachize yule ambaye shemejirama alimuona akawa anamsikiliza maneno yake. Sasa basi namuona hapa wanamfanya kama komedi fulani hivi. Yaani wanamwambia acheze mziki alafu ndio wampe chai. Mimi moyo niliumia sana. Kwa nini wasimpe tu chai mpaka wampe adhabu? Eta kucheza mziki alafu hao kwa ni kama sehemu ya kumangalia tu. Yaani wanamfanyia vituko kama hivi, wengine wanachukua video. Niliumia sana. Nilimwambia yule aliyebeba chai, "Kwa nini mnafanya hivi? Na kwa nini mnamfanyia hivi huyu kaka?" Akanijibu, "Wewe dada, kwa nini unajisikia maandiko ya dini yanasema kwamba asiyefanya kazi na sile? Eh? Sasa huyo anafanya kazi hapo, anatimiza ile kwa ameandikwa." Acha kutona kama sisi tunamuonea. Nenda katafuta maandiko ya dini. Na uone kama sisi hatujampa chai bila hata kufanya kazi. Wewe dada vipi? Basi watu wote waliniangalia mimi na kuniona kama mshamba fulani hivi. Kuna dada mmoja akasema wewe dada, hebu nenda sokoni acha kutuzingua hapa. Basi yule chizi alimshika yule dada mkono. Akawa anataka acheze naye. Yule dada akaona ampe kampani chizi wacheze wote. 
Sasa kazi ikawa pale chizi anaimba nyimbo mpya ya D Voice. Inaitwa Haunisumbui. Sasa chizi anajua kuimba ile nyimbo, si ndio akaanza kuimba bwana kama anamwambia yule dada alianza hivi. Ato kiuchuna ukiuchuna salamu yako ainipi hela. Kwani ulitumwa upekwe meseji zisizokuhusu kama utaki nenda? Kwani status za mwana zako unaziweka nikuulize unamkomoa nani? Mimi mwenyewe nilikoneaga huruma kwamba utatongozwa na nani? Mwanamke gani ujulikani? Wapi mbele wapi nyuma wapi sura mgongoni? Kwanza mwanamke gani una kitambe ni pishe mwanamke gani? Una vigimbi? Lione ukipaka makeup kama jini. Sasa bwana watu wakaanza kucheka. Yule chizi anapomwambia yule mwanamke, basi sehemu ilimtibua sana yule mwanamke pale alipoimba hivi. Mwanamke mfupi kama kiriku, wewe ni fukara unayependa makuu. Hapo ndio alimpiga makofi chizi akaisi kama amemwimba yeye maana ni mfupi kweli. Hapo ndipo chizi akafanya zile za kichizi chizi, yani akuweza kumvumilia yule dada. Alimpiga kuli kweli maana hakuna aliwahi kumuona kumbe ukiwa na sira za chizi pale wote waliweza kumkimbia yule dada na walishindwa kumsaidia kabisa. Mimi ndo nilimwita yule chizi kwa upole kabisa. Basi huku nimepiga magoti na muta kaka. Kaka naomba umwache yule dada msamee. Yule chizi akaja kuninyanyua mimi. Huku analia anasema dada, wewe nakupenda umenita jina zuri sana. Tena la heshima. Na ndo limemwokoa huyu mshenzi kiriku. Ningeendelea kumpa kipigo mpaka angejuta kwa nini alinyanyua kibao kunipiga mimi. Na ndo angejua dunia kuna watu wana gani. Kuna watu wanashika pesa, kuna watu wanashika adabu. Mpumbavu mwisho huyu. Yule dada alinishukuru mimi kwa ishara. Alafu akaondoka na mimi nikaenda sokoni. Sasa jamani narudi nyumbani. Namkuta wifi na mume wangu hapo kumbini. Mume wangu kashika panga nikajua uchizi umeanza tena. Kumbe wifi alinistukizia mimi nina mimba. Na alishamwambia mume wangu kwamba mimi ni mjemzito. Mume wangu aliniambia mke wangu na kwamba uniambie ukweli hii mimba ni ya nani. Nilichoka hoi sana moyoni. Nilumia sana kwa nini mume wangu aniambie hivi. Na kwa nini anikalipie? Asiniambie tu mimi kistarabu mpaka anishikie panga. Basi nikawa na waza na semaje. Namwambia nini mume wangu? Na situkia baba la panga mgongoni. Na sauti ya ukali sema nimekwambia mimba hii ni ya nani. Nilumia sana huko nikizane wifi atantetea. Na mwenyewe akanipiga kibao akasema yale yale. Yakaka kwamba sema hii mimba ni nani? Dah, mimi nikawa nasemaje? Basi hapo ndo nyimbo ya bati bukuku nikaikumbuka inaitwa dunia haina huruma. Nikakumbuka usemi wa waswahili unaosema. Wafazili kapunda dunia sasa heri ufadhili paka. Nakumbuka na mzoa mavi mwangu, wifi anaona uchafu. Nakumbuka sikutaka kufanya hivi kwa sababu ya mapenzi yangu. Nimefanya kwa sababu ya kumuokoa mume wangu. Na bado nawaza tena haya yote kwa kuwa wifi alinipeleka kwa mganga. Sasa nikasema hapa nijitoe fahamu ni seme hii mimba ni ya mume wangu. Japo kichwani alikuwa amepoteza kumbukumbu ila kichwa cha chini kilikuwa kinafanya kazi na yeye ndio amenipa hii mimba. Niliposema maneno ayo, wifi alikuja juu juu utafikiri yeye ndo mwanaume alisema hivi. Wewe Usinifanye mimi sijui hisia za mapenzi. Umenisikia? Hisia zinaanzia kwenye kichwa cha juu na ndio zinashuka kwenye kichwa cha chini. Kwa hiyo, wewe hii mimba si ya kaka yangu. Niambie, hii mimba ni ya nani? Nikamwambia wifi hivi, wewe ujui. Nilikuwa namsafisha kaka yako wakati na mchezea kile kichwa. Kikiamka basi mimi nakikalia. Na nilikuwa sikitulizi na maji. Samani kama kukwambia staili nilokuwa nampa kaka yako. Yaani kwamba ania na mazumuni ujue hii mimba ni yake. Na yeye alikuwa anafikia kileleni kama kawa. Basi nilikuwa nasema maneno ya kumkumbusha wifi vema. Na wema wangu mimi wa kumzoa mavi kaka yake. Ambao hata yeye mwenyewe aliweza kunisifia kwa mimi ni mwanangu bora kabisa. 
Lakini sasa mume wangu akasema, "Nafumba macho na fungua. Nisikuone mbele yangu mpumbavu mkubwa wewe." Mimi tokea nipone na angalia kibompoli yako sina isia kabisa. Alafu uniambie niwe sijitambui. Eh? Niwe na isia? Nasemaje mpelekee mwenye mimba hiyo? Mpelekee mimba yake mimi sio mjinga. Na hesabu moja mpaka tatu nisikuone hapa pumbavu. Wifi akasema kaka ukimtoa kwa staili hiyo huyu atarudi hapa. Mpe talaka aondoke moja kwa moja. Yaani tunamalizana naye akifa azikwe huko huko. Sisi tunaenda kama majirani tu. Mpe talaka. Mume wangu anasaidiwa. Akapata mawazo basi akaanza kuandika taraka jamani. Moyoni naumia sana nasikia uchungu moyoni nalia. Kuona mkono wa mume wangu unaanza na neno kuanzia leo hii. Huyu si mke wangu. Niliwaza sana mambo mengi sana. Naenda kuipa familia aibu. Nimeachwa na mimba nitamwambia nini mamangu? Nitamwambia nini? Ndo mshika dini. Mbona useme waswahili unaenda kutimia? Hata kahaba kasaliwa ndani ya ndoa. Niliumia sana. Jamani moyoni naumia sana nafikiria aibu yangu ya mbele. Yaani mpaka natamani mume wangu asingepona. Angebaki vile vile na uchizi wake labda ningeendelea kuwa katika ndoa. Mume wangu ananipa talaka. Wifi naye ananipa begi langu la nguo. Walinitoa ndani mvua ikiwa na nyesha. Yaani hawana la kusema kabisa tusubiri mvua ikate. Ili ndio aweze kuondoka lakini hawa kufanya hivyo. Waliona mvua ni sehemu ya adhabu kwangu mimi walinisukuma kwenye mvua hiyo. Nililoa sana. Na sina nauli. Simu yangu nimeisahau pale kwenye meza. Nikasema niende nichukue simu, nitafute namba ya mtu anayeweza kunisaidia. Naenda kugonga kufata simu naona wifi ndio anaipasua simu yangu. Anaambia na kama mimba umepewa na mume wa mtu, utajiju. Kama umepewa na mtu, ana mke, si uende kwake. Nenda na mvua hii kunanoga tu. Nyinyi wenye mimba nasikiaga mnakuwa watamu sana. Nenda na hii mvua mtakuwa watamu. Eh? Maneno yalikuwa yananiuma sana mimi. Ani wifi leo anaongea vile. Niliondoka kwa hasira hata sijui nenda wapi. Ndipo naona ule chizi kanishika bega. Ananiambia punguza mawazo upo barabarani utagongwa na gari. Mbona upo hivyo? Unaenda wapi? Yaani sikujali uchizi alionao. Ilibidi nimwambie ukweli wote wa maisha yangu. Chizi akasema nifuate mimi tonda huku. Kuchanganyikiwa vibaya se. Jamani mimi namfuata Chizi yani naenda na mvua yangu. Mpaka anapokaa yani Chizi anakaa kwa kaka yake. Lakini chumba cha uhani kabisa peke yake. Alisukuma lango lake. Akaingiza begi na mimi nikaingia. Nilikuwa nimelewa sana na nasikia baridi kali. Na muda ule naingia ndani mule geto kwa chizi. Hakuna aliniona kwa sababu ya mvua. Ilikuwa ni kubwa na kila mmoja akajifungia ndani kwake. Sasa chizi yupo na mkeka tu ndani kwake. Na begi kubwa sijui ni lanani na kuna nini. Na shangaa chizi anatoa koti kwenye ile begi anasema. Ili koti la marembo baba yangu mimi. Yaani mimi nimepewa nguo. Ndugu zangu wamegawana nyumba. Inanuma sana. Angalia mimi nalala kwenye mkeka vitanda wamegawana wao. Kuna kanyimbo nitakuimbia ujue hii ni dunia. Nyimbo ya dance inaimbwa. Tunatoa na roho ya rabi. Kumali alizoacha baba. Tunatoa na roho ya rabi. Kumali alizoacha baba. Umesikia hii nyimbo? Imebeba maisha yangu sana. Sasa vua nguo zako uvae koti na ulale hapa kwenye umkeka. Utuliza akili kesho tujue tunafanyaje, sawa? Jamani hapa nipo kwenye mtihani chizi mwanaume. Mimi ndo mwanamke na mvua inanyesha. Alafu nivue nguo, huyu atanibaka alafu. Na tena nivae koti refu la ulinzi, sijui likiwaje. Swala bwana zito ni kulala pamoja na tena mvua ikiwa inanyesha itakwaje. Na waza nivue ama nisivue na una chizi. Ananyanyuka kwenye mkeka anambia. Naona ata nguvu ya kuvua auna. Ananyanyua mikono ni kuvue blauzi. Au ngoji ni anza na sketi ndo inafuja majimengi. Na ndo inakupo baridi. 
Jamani chizi kashika sketi yangu anataka kunivua. Na mimi ndo nimesimama. Nafanyaje sasa? Na chizi ndo ananivua sketi yangu mimi. Nilimwacha avue tu sasa nitafanyaje? Na nimeingia kwenye geto la chizi. Jamani chizi akanivua sketi. Pamoja na nguo yangu ya ndani yote ni kuunganisha tu uvuaji. Jamani nilibaki kama nilivozaliwa upande wa chini. Yaani kibompoli yangu ipo wazi. Nikachukua mkono wangu yani kufunika kibompoli yangu kwa kiganja. Chizi alinitoa kiganja changu kwenye kibompoli. Nikajua sasa tayari nilivyofikiria yanawadia. Chizi akaninyanyua mguu mmoja wa kulia. Na shangaa ananiambia na kunyanyua mguu ili utoe sketi kwenye mguu. Na nimetoa mkono wako hapa ili wewe uvue mwenyewe nguo ya juu. Jamani Hapa leo naona mambo ya ajabu kabisa. Yaani chizi huyo hapa kichwa chini cha hapa. Nacho akifanyi kazi au anataka niwe mtupu kabisa ndio anibake kwanza. Basi nikawa nawaza tu huku mwenyewe. Navua nguo ya juu yani na wasiwasi kweli kweli. Chizi alichukua sabuni akaanza kufua ile sketi yangu. Pamoja na nguo yangu ya ndani kaka mlangoni ananiambia Ukimaliza kufua hiyo ni rushia hapa niendele kufua. Vaa koti ulale hapo. Sijawahi kufuliwa nguo yangu ya ndani hata siku moja. Na hata na mwanaume ndio kwanza huyu chizi ananifulia. Sasa nasema moyoni huyu chizi angekuwa mzima, ningemshauri kabisa anioe. Huyu ana huruma kabisa na mwanamke anaonyesha. Nilitoa nguo ya juu nikampa. Alafu nilivaa lile koti la marehem baba yake nikalala kwenye mkeka. Sasa namshangaa anavofua. Ata akili ya kujiongeza nichukue nguo ya ndani nyingine kwenye begi langu nimeshindwa kulifikiria hilo. Basi akanionyesha maajabu. Alianika sketi na blauzi nje. Nguo yangu ya ndani kaja kuyanika ndani. Moyoni kasema chizi huyu kumbe mtarabu jamani. Anajua hii sio nguo ya kuanika nje ovyo. Sasa chizi akaanza kusema kuna mabintu wengine hawajachezwa. Au kwao hii ndo nguo awepi heshima kabisa utaona wananika nje. Sasa hii pia nguo ni ya siri. Ianike kwa siri. Hii anapaswa kuiona anayekupenda tu. Sio kila mtu. Kama mimi unakumbuka ile siku nimegombelezea kule. Na yule kilikuu nilikwambia nakupenda sana. Na ndio maana niweka hapa hii nguo ndani ya ninayempenda. Nione mwenyewe. Moyoni nikasema huyu chizi mbona kama anakumbukumbu na anakumbuka. Ya yule binti kabisa alafu anasema neno ananipenda. Alafu mbona kafua vizuri kuliko hata mimi? Yaani katakatisha blauzi. Kulikuwa na doa moja lilikuwa linanekera sana. Kila nikilisugua lilikuwa litoki. Eti leo limetoka. Kweli, leo limekutana na usuguaji wa wanaume mwenye nguvu zake. Akanembia. Usiwa na wasiwasi wetu lia tu. Nikakununulia chips na kuku na soda unywe sawa. Ulale vizuri najua kwamba ujazoea kulala katika mkeka ila utalala kwenye kifua changu. Jamani nawaza huyu chizi anataka nini kwangu? Anataka kuninyandua mimi. Basi leo nikajua kabisa leo nanyanduliwa. Nitawezaje kumkwepa huyu chizi? Sasa namuona katoa pesa kwenye begi lake 1500. Alafu anaondoka kwenda kununulia chipsi. Nikasema moyoni huyu si chizi. Nawaza itakuwa usalama. Au nini kimemsibu mbona anasema mali za baba yake? Zinataka kuwatoa roho. Nikaangalia vizuri kwenye mkeka wake. Naona vitabu vya Mungu, yani Biblia na Kurani. Nikasema hapana. Na lawaza lipo sahihi kabisa huyu ni mpelelezi. Akarudi na chipsi zile na kuku akanipa nile. Yeye anaimba imba tu nyimbo. Sasa alinistua. Alipoimba nyimbo ya dhamani kabisa profesa Jay inaitwa Zala Mentali. Nikaona hapa ananiimbia mafumbo mimi. Mimi nakula naona kabadilisha nyimbo anaimba singeli ya dola makabila. Alinistua sana alipoweza kuimba kile kipande. Utatoa utoi. Mwanzo nadhani wengi mnaijua hiyo nyimbo. Basi ikazidi kunipo kakasi mimi. Maana ndio nakula chips zake. Alafu ndo mixa kuku bwana we. Alipomaliza akaniambia, "Mbona bado nahisi unasikia baridi?" 
sasa vua koti ili nikupatie mafuta ili yaweze kukusaidia kukuletea joto sawa na kweli mimi nilikuwa nasikia baridi sana mara nasikia nje dada mmoja anasema jamani kuna mtu kasahau nguo yake kuianua karibu na mlango wa chisima dampo aje aanze kututukana wote hapa eh aanze kutulaumu na mnamjuaga akili zake mnavomchokozaga alafu baadaye sasa he kwa hiyo basi ile sahau aje atoe chizi yule akanambia wewe endelea tu kuvua ile koti nikaweza kumjibu hizo nguo nimeweka mwenyewe hapo kwenye kamba sasa chizi alipenda kusema ameweka yeye kwenye kamba kuna dada mmoja akasema madampo ni uze hizi nguo itakuwa aliyekuja kutupa jalalani ana uwezo mkubwa chizi akamjibu na wewe nenda jalalani kaokote na ukome kauli za zarau nendeni mkalale huko nendeni kwenye vyumba vyenu mstaki nitukane hapa wote wakarudi ndani chizi alipokuja akona mimi sijavua ile koti akanivua mwenyewe jamani nikabaki tena kama nilivyozaliwa chizi akaanza kulipaka mafuta mpaka kwenye mwili wangu Jamani mkono wake ulikuwa hauna mpaka. Aliweza kunipaka mafuta akaniambia lala kwenye mkeka. Niweza nikupake mapajani mafuta nilipolala bwana. Chizi akatenua miguu akaanza kunipaka mafuta. Kuanzia katika unyayo wa mikono yangu. Unakuja jamani naona upo kwenye ugoko. Unakuja tu kwenye mapaja. Nikajua utaisha pale pale. Naona huo ukafika kwenye kibompoli yangu jamani. Chizi akaanza kupaka mafuta mashavu yangu ya kibompoli. Huku anantanua zaidi miguu nikasema sasa hapa ndio naandaliwa ili ninyanduliwe. Chizi akaweka dole gumba kwenye mafuta. Na kwenye gia yangu jamani lisisimka mwili nikashangaa na mwambia Chizi, "Naomba nisugue hapo hapo. Nahisi kuna washa." Sasa Chizi akavua surali yake. Ndani ajavua chochote kabisa naona mpini umesimama. Chizi akapaka mafuta kwenye kichwa chake cha mpini akanambia tanua miguu. Niweza kukuna vizuri. Jamaa niliweza kutanua mwenyewe. Nasema moyoni liwala naliwe tu. Dole la gia limeshanishawishi. Na limeniamshia vilivyolala jamani hapana. Yule chizi alichukua mpini akaniwekea katika gia yangu ambayo nilimwambia inawasha. Akanisugua na mpini na kunikandamiza nayo. Yaani anasugua gia vizuri mwenyewe nikawa na katika kiuno. Yaani na tisheria bila hata shuruti. Chizi alisababisha nimefika keleleni bila hata kunyanduliwa. Yaani kabisa hajaingiza tandani. Yaani kumbe wakati na karibia keleleni nilitoa migono ya kimahaba. Na tena kwa sababu ya utamu. Na tena ulikuwa umezidi basi sikujua kama nimetoa kwa kiwango cha sauti ya juu sana. Kumbe sauti iliwasha wambea. Wengine waliamka wakasema jamani chizi madampo kampata chizi mwanzie leo na yeye mwenyewe ananyandua anatamani kungekuwa na upenyo basi nione machizi wanavyonyanduana yani yale maneno chizi anayasikia mimi kwa sababu ya kuzidiwa na utamu sikuyasikia sasa namaliza tu chizi ndio ananiambia nilijisikia vibaya sana chizi akasema hawa pangaji wa jinga badala wakasikilize nyimbo mpya konde boy inaweza ikawafunza kitu wanasikiliza sauti za maba Eh, wanasikiliza kwa mtu ninayempenda. Sasa sitawasaidia nini? Sasa mimi mwenyewe sijui hiyo nyimbo mpya ya Kondeboy inaitwaje. Nikamwambia hiyo kaiachia lini? Sasa ndio akanichanganya kabisa chizi. Akanambia siku, tarehe na muda. Alisema hivi. Kaachia tarehe 23 mwezi wa kwanza siku ya Jumapili saa tatu asubuhi. Nilisema moyoni, huyu sio chizi, kuna kitu nyuma hapazia. Maana mbona chizi alikuwa mume wangu alikuwa sio hivi? Usiku awezi kabisa kuongea. Au naye zaidi ya kumzoa mavi tu. Na kumsafisha mikojo, nikamwambia niimbie hiyo nyimbo ambaye inafaa hawa pangaji. Chizi akaanza kusema, "Ujue nyimbo inaitwa mwaka wangu. Sasa sikia mistari michache ya wimbo huo." Mwaka mpya mambo mpya sina zambi ni mitubu. Na pesa ntasi changa changa nizijaze kibubu. Hata japo kwa kibanda nikajenge uko pugo. Maana nyumba za kupanga ni shachoka za vurugo. Etu kwa wawezi wana nini ama mimi shindo ni na nini? Ile nyimbo aliendelea kuimba. Maana ni shachoka siku zote kuwa chini, 
wengine wanakunwa kipupe mu ofisini umesikia huo wimbo baadhi ya mistari tu ndio hiyo sasa na huu wimbo mstari wa chini kabisa kula kipupe mu ofisini kweli kabisa kuna mu ofisi ya watu anakula kipupwe mimi kuna jamaa mmoja anaitwa Jogopoli alikula kipupwe ofisi za simulizi mix tarehe mbili jana yani tena D alimwambia kula kipupwe kwanza Jogopoli Alikuwa anatoka kuingiza sauti ya simulizi ya zonga. Mimi nikajiuliza kumbe Jogopoli anajuana na uchizi. Kimoyoni kamuuliza Jogopoli, wewe unamfahamu vipi? Akanambia, "Jogopoli ni mshikaji wangu sana. Anapitaga maskani yangu. Pale ananipa maandiko ya dini ndio maana anaona vitabu vile pale. Kanipa mimi kwa sababu wewe sasa hivi ni mchafu. Ushakuwa na janaba, usishike vile vitabu vya Mungu." Sasa sija kumalizia maana ya huo wimbo. Nikaona kabisa huyu sochize, alafu nikasema kimoyoni, kweli Jogopoli ni mtu wa watu. Anakana huyu wanaongea mpaka anamwambia kwamba simulizi mix alikula kipupwe. Yaani simulizi mix ipo vizuri. Kuliko ofisi zingine mpaka leo wanajipepea na magazeti. Nikawa namsikiliza sana. Sasa basi anasema kuhusu huo wimbo. Akasema huu wimbo una ujumbe mwingi sana. Unawakumbusha watu kuwa kwao na japo nyumba ni mitiani kabisa. Kama utaacha watoto na ujawapa misingi bora, inakuwa kama mimi ndugu zangu walivyonifanyia. Sasa naomba tulale na tuachane na haya mambo mengine huni usiku unapaswa kupumzika. Sasa tunasikia nje watu wanasema itakuwa nacheziana. Maana si muda mrefu madampo alikuwa anaimba nyimbo ya konde boy. Sasa kaleteni mti tupekue. Hii pazi ya tufungue Chumbani kwa kituweze kuone video ya bure Chizi akanembia Naomba ulie kimahaba Kama vile na kunyandua Unasikia utamu unataka ni wakomeshe tu hawa na waki wambea Na wanumezao wameacha kunyandua na uko Wanataka kunisikiliza mimi Sasa acha ni wapedawa yao Yani anaongea kwenye sikio langu ananunguneza mimi Na mimi nikaanza kweli kunungunika kama hivo Yani kama ndo kwanza mpini upondani na umefika kunako Yani natuwa sauti kimaba. Na shangachizi kachukua sadu kaliko julia vizuri. Yani kalengesha mkojo pembeni ya ndani ya sadu kabisa. Kiukweli ukaona ingia kwenye sadu pasipo atakelele yote. Hawa kusikia chochote. Yani kama ni mwanaume anavokujua kuibania sadu pembeni. Hawa kuweza kusikia chochote wala kelele zozote. Walewambea wakafungwa pazia. Wakaweka sura zao vizuri dirishani. Yani wakatoa macho ili waone minyanduo Jamani chizi haka umagia lile kojo Yani kojo lile wamagikia Na tena lili ingia katika macho Na kojo lile wawasha kabisa kwenye macho hao Jamani nilitamane kucheka alafu chizi mzee Wakuimba muda uo uo haka imba nyimbo ya chibaba Kipande kidogo tuwa liimba vi Washkaji mnataka nini, washkaji mnataka nini Washkaji tunataka chabo Wale wazamani kipande icho Kipa kwenye nyimbo ya chibaba inetu mpezbubu. Nasikia wanasema jamani katumogia mkojo uchizi. Mm, inanuka. Jamani nilishindo kujizuia. Kicheko niliweza kukicheka kabisa. Mara nasikia sauti ya mwanaume anasema. Kwa linyinyi wanawake mnauruma sana. Mpaka chizi anaye mpenzi. Kwa li shangai kuna shoga anawa. Kwa kweli nyinyi mmembuaje sijui. Mwanamke mmoja akasema, "Huyu aliyenaye ndani atakuwa chizi mwenzio, sio bure. Wewe na akili yako timamu kabisa tu kumvulia nguo ya chizi." Eh? Akikuvua kigia chenyewe. Eh? Yeye akizani kinyama kimeiva, si kinapaswa kuliwa? <laughs> Siwezi hiyo, mimi siwezi kumvulia chizi nguo. Sasa je, anajua hapa ndio penyewe ama sio penyewe? Umkalisha sijui chuma mboga atapajua Sijui umambe vipi atapajua Mungine akasema jamani Tuendeni Ayo mno ya tafuta mengine ya takuja Mana kama mikojo tutusha mwagio soni Kiranga komo jamani Bora mimi mgonjo wa macho Kanisaidia mana nasikia mkojo dawa Sasa nyinyi mno shangaa Midomo imekea wazi He, mekunye jamani kujo la chizi Au naongopa Sasa mimi nikaona cheka tu Mana uyo mama anavyosema ukonje 
wanaoshangaa na midomo ipo wazi wamekunywa kojo la chizi kama nawaona vile walivopokea mkojo kwenye vinywa vyao na wabongo wa roho sana yani mpaka mkojo wamewahi kuonja wamejua kabisa ina chumvi chumvi haya walijuaje huo mkojo una chumvi chumvi kama hawajaonja sijawahi sikia mavi yanalaza gani maana hisi hapo mbongo kashindwa kuonja wakati huo chizi anavaa nia yake awatokee huko nje na tena bahati nzuri waliweza kuondoka mimi nikamuuliza chizi ulitaka wafate nje kwa apige na shangaa chizi akanijibu kizungu jamani mimi sikusoma sana sijui kasemaje hivi alisema hivi it is as you say nilika kimya kwanza nikajiona mimi to chizi hapa kati yetu mimi maana kaongea neno fupi sana mimi sijui manake nikamuuliza unamaanisha nini akacheka sana akanambia nilikuwa na maanisha wewe ndio wasema nikajiona mjinga kasoro kuitwa rasmi mimi mjinga kwa sababu si kitu kikubwa alichoweza kukisema basi hapa ndo nikajua kabisa elimu mali jamani mlio mashuleni msome msije mkapata aibu kama hii niloipata mimi hapa basi tulilala ilipofikia saa tisa usiku nilimwamsha nikamwambia naomba kama unao nauli twende kijiji fulani kuna mombi mazuri sana tukombewe ili jina la uchizi lisikuite tena hao watu wakuone mpya kabisa wajue wewe sio chizi akanambia twende sasa hivi nauli ninayo mimi tulitoka wote tukaenda kuoga usiku huo tukarudi akabadilisha nguo na mimi navaa nguo kama mtu wa mpenzi wake akachukua nauli akanikabidhi mimi 1500 nikajiuliza uchizi anapatia wapi pesa sijapata majibu tukaenda kijijini kule kwenye maombi basi kile kijiji cha mkwe wangu Leo nimemleta chizi tulimkuta mtumishi wa Mungu yupo juu kabisa akihubiri. Sasa jamani mtumishi alitoa somo refu sana. Yaani alisoma lisana nusu achoki kusikiliza. Ni kweli lilikuwa zuri kabisa katika maisha. Aya soma na wewe uone jinsi lilivyokuwa somo zuri kabisa. It the year for the bravo ni mwaka wa majasiri. Mwaka jana mwishoni wakati nipo St Joseph kwa ajili ya kutaka kusikia ujumbe wa mwaka huu 2022 nilipata kusikia kitu ndani yangu kwamba embu fungua biblia yako na usome kwa makini sura zote zilizomo 20 kati ya mstari wa 20 na 22 kumbe huko ndiko kulikuwa kuna ujumbe niliopokea kwa ajili ya mwaka huu Mungu ana njia nyingi sana za kwanza kusema na mtu sikuwahi kujua ya kwamba atatumia mstari gani uliobeba tarakimu za mwaka huu yani sura ya ishirini na mstari wa mbili. katika vitabu vyote kwenye biblia kunisemesha neno la mwaka tu nilipokisikia kuna kitu kinasema kwamba huku ndani kuhusu kufungua hiyo mistari ya biblia nilijua kabisa ni Mungu na kuna kitu atanisemesha. Nikatii na nikafungua hizo sura na kuzisoma taratibu mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kwa kweli nilijifunza mambo mengi sana kupitia mstari huo. Du kuna maarifa ya ajabu sana. Lakini kuna kitu nikagundua kwamba mara kadhaa imetokea nimefungua vitabu vingi na kukuwa na sura ya ishirini na wakati mwingine kuna sura ya ishirini ikiwepo lakini mstari wa 22 kwenye sura haikuwepo huku ndani nikaisi kitu yes ukawa ndio clear sana ni kwa sababu sura ya ishirini ni kati ya sura za mwisho kabisa sio kila kitabu kiko na hiyo sura katika hali ya kawaida kitu cha kawaida kinachoweza kustahimili na kuendelea kuwepo mpaka mwishoni ni kile pekee chenye ujasiri wa kuweza kudumu. Ina maana kimekutana na wengi ama kimekutana na mengi ya kuumiza, ya kuvunja moyo, ya kukatisha tamaa na mengine mazuri, mengine mabaya na kadhalika kabisa. Lakini kikaweza kudumu mpaka sura ya shirini mwishoni kabisa kwa leo hii jambo sodogo. Ni jambo la ujasiri sana. 
Tazama huu mwaka na jinsi ona kama uko kwenye sura ya 20 na mstari wa 22 ya kitabu cha maisha yako ama mapito ulioweza kupitia au vivyoote vile hakika kuingia mwaka huu utambua sio jambo dogo umeingia sura yako ya 20 mstari wa 22 ni wazi kuwa haikuwa rahisi kwa kufika hapa haikuwa rahisi kudumu hata sasa eti kuwa kabisa umetoka mbali Huu ni mwaka wa majasiri tu. Kwa vile umetoka mbali mpaka kufikia sura hii. Ni dhairi unaweza kuwa umechoka na hii ama lile. Safari ilikuwa ni ndefu sana. Ya mkini hata nguvu zako za kiasi fulani zimepungua. Maana huku mshoni si kila mtu anaweza kustahimili. Sio kila mtu ana nguvu ya kufika yahitaji alijasiri. Ni mwaka wa majasiri. It's the year for the bravo. Are you bravo? Wewe ni jasiri? Uko sura ya 20? Tayari hakuna kurudi nyuma. Kama Mungu amesema, huu mwaka ni wa majasiri, basi ndugu yangu hata wewe. Hata kama umechoka, jitahidi. Hata kama nguvu ni chache, jitahidi. Hata kama uwezo hakuna, jitahidi. Jitahidi uwe jasiri na uwezo kukabiliana vyote. Ya mwaka huu huu 20 22. Na kuyashinda kabisa jitahidi kutafuta sana kuwa jesiri. Yesi mungu alivukua ajabu kupita sura hizi za 20 na mstari wa 22. Sio tu kuna nilu la mwaka bali pia kuna namna utakiotakiwa kufanya. Kama neno la mwaka linafosema ili uweza kuvuka kipekee. Kuna siri kubwa sana katika sura hizi. Kuna ujumbe na mafundisho mazuri mno. Zingatieni ukaziishi ili ukafanyike jasiri wa kudumu mwaka huu wote. Soma kwa tulivu ukitafakari kwa kina elfu mbili na ishina mbili. Ukawe jasiri katika haya ya fuatayo. Moja jasiri. Jasiri wa kushika kutekeleza amri. Masharti na magizo wa mungu. Ili kilichoachiliwa kwa ajili yako kisiku ponyoke. Walawi ishirini mstari wa shina mbili. Biblia inasema mnapaswa kushika Na kutekeleza masharti na magizo yangu. La sivo nchi ile ambamo ni na wapeleka itawapika. Mbili, jasiri wakoto kukata tamaa. Kuweza kujipa moyo na kujipanga tena juu ya vitako. Ili tu uweza kushinda. Ugisoma wa muzi 20-22. Biblia inasema tena. Lakini wanezreli wakajipa moyo. Wakajipanga tena kwa vita mali pale. Walipojipanga kwa mara ya kwanza, Biblia inasema habari njema kabisa. Tukiangalia tena tatu. Jasiri kwa tayari kwenda kule Mungu anapokuwa anasema uende, ama yahitajike kusikia kuwa Mungu amesema. Soma Samueli 1:20-22. Bali nikimwambia yule mtoto Tazamo mishale iko huko mbele yako. Basi enenda zako kwa maana Bwana amekuamuru uende zako. Tukimwangalia jasiri nne. Jasiri kuenenda kwa akili ama busara na kuweza kumkata kichwa kila ambaye mtu asiyefaa kwako. Soma Samueli 2:20-22. Kisha huyo mwanamke akaenda kwa watu wote mjini kwa busara yake. Wakamkata kichwa Sheba mwana wa Bikri. Wakakitupa nje ya Yoabu. Kwa hiyo, Yoabu akapiga tarumbeta. Na kuatawanya watu wake kutoka mji huo wa Abeli. Kila mtu akaenda nyumbani kwake. Kisha Yoabu akarudi kwa mfalme Daudi mjini Yerusalem. Tano, jasiri katika kukusanya nguvu na kujipanga upya maana ya mpambano unendelea. Ukisoma mfalme moja ishirini ishinambili. Kisha yule nabi akamwenda mfalme wa Israeli akamwambia Jiandae upya ufikirie vizuri la kufanya mwakani mfalme wa Aramu atakuja kupambana na wewe tena Na sita jasiri kwa kutumia sifa yake kama silaha ili Mungu apigane vita yako Ukisoma nyakati mbili ishirini ishina mbili. Wakati walipoanza kuimba na kusifu Mwenyezi Mungu aliwavuruga akili wanajeshi wa Omoni Moabu na milima ya Seiri waliokuja kupigana na Yuda. 
na wanajeshi hao wakashindwa kabisa lakini saba jasiri kwa kutokulipiza kisasi na kumgoja bwana ili akuokoe ukisoma misali 20 22 usiseme nitalipiza ubaya niliyotendewa mtegemee Mwenyezi Mungu naye atakusaidia tukiangalia jasiri tena namba nane anakwambia jasiri kukipokea kikombe cha Yesu na kukinywea ukisoma matayo 20 22 Yesu akajibu Hamjui mnomba nini? Je, mnaweza kunywa kikombe ambacho nitakachokunywa mimi? Wakabjibu tunaweza. Lakini jasiri namba tisa. Jasiri wa kutosha kuweza kuvuviwa na kumpokea Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana 20:22, alipokusha sema hayo, akawapulizia na kuambia, "Pokeni Roho Mtakatifu." Tukimalizia na jasiri kumi. Jasiri wa kudumu katika kumtii Roho Mtakatifu wakati hujui kinachoendelea kwenye maisha yako. Somo wa Matendo mitume 20 22. Sasa sikilizeni. Mimi nikiwa na mtii roho na kwenda Yerusalemu bila kufahamu yatakayonipata huko. Mistari yote hii inaridhisha kabisa wazi kuwa neno la mwaka huu mwaka wa majasiri. Nila kusimamia tu kwa kumaanisha kabisa ama kwa kifupi mapambano ya vita mwaka huu vita inuka maeneo mbalimbali kuna watu hawatovuka tusipo uzingatia ujasiri katika kila ambacho utakuwa nakifanya ni kusi kama Mungu amekusamehe kuhusu neno hili basi rudia hii mistari hapo juu chukua tena biblia yako soma zaidi soma agano jipya habari za ujasiri na majasiri ziko huko zimeelezwa kiundani zaidi Soma itakusaidia kujua hasa cha kufanya. Jitahidi upate taarifa za kutosha ili ule mji wa Mungu aliyouandaa mwaka huu usikuponyoke. Ninakombea kuweza, ninakombea kushinda, ninakombea kufanikiwa, ninakombea kwa jasiri. Weka mikakati yako jipange. Jipange maisha yako ya sala na toba, maombi na kusoma neno la Mungu. Punguza kula cha mwilini, ongeza kula cha roni. Nenda mafungo, nenda mikesha, huzuria ibada mbalimbali za ekaristi, za kusifu za kumshukuru Mungu. Toa sadaka inenee kwa ajili ya ujasiri utakaotaka. Mara zote uwe magotini, acha dhambi, tena jitenge kabisa. Punguza muda kuangalia sio kuwa na pumzi ya Mungu. Mtafute Mungu kila mahali. Mjengee Mungu madhabahu kazini, iwe nyumbani, shuleni kwenye gari yako, uwani kwako, jikoni, chooni, yani badilisha kila mahali. Itia uwepo wa Mungu katika kila eneo usika. Omba, 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 omba sana. Omba hadi keleweke. Brave up. Ni mwaka wa majasiri. Ni mwaka wa majasiri. Ni mwaka wa majasiri. Mpendwa, uwe jasiri. Bwana kama ulivyozungumza nami, hivi leo hii ni mwasilisha na iwe kama upendavyo. Amen. Mtumishi alipiga maombi. Tukamaliza sisi tukaweza kuondoka. Chezinjiani akawa ananiambia dada, unaitwa nani? Unajua atujuani majina? Nikaona chizi ufahamu umemjia. Jana usiku wote akuniuliza jina, leo ananiuliza jina alafu kwa sauti yenye msisitizo. Nilimwambia anaitwa V. Akaniambia Mungu akubariki sana. Nimefurahi kujua wewe ni vi. Naomba uniambie historia ya maisha yako mpaka umemjua Mungu na huyu mtumishi wa Mungu. Nikajua kweli Mungu ametenda na anatenda kabisa. Nikaona ufahamu umerudi. Basi kweli kwa Mungu hakuna kitu kinachoshindikana ila kwa mganga hapana. Niliweza kumwambia historia yangu yote. Yaani mpaka mimba mpaka talaka. Chizi akasema waswahili wanasema Ukipenda boga penda lao lake. Mimi nakupenda na hii mimba kwako. Naomba uwe mke wangu. Acha nielee hiyo mimba. Yaani kabla sijajibu naona gari la harusi. Yaani aliyekuwa mume wangu anafunga ndoa. Namuona kwenye gari anaenda kwenye ukumbi. Sijui wapi wauni wapo kwenye Kenta. Wanaimba dula amepata jiko dula amepata jiko. 
Aliyekuwa mume wangu anaitwa Abdala na wauni wamemkatisha jina na mtadula. Chizi ananiuliza, "Mbona unipi jibu? Mimi nakupenda sana. Sasa mimi ndio nasubiriwa nitoe jibu." Nikiwa wanawaza mimi taala kanishapewa. Na aliyekuwa mume wangu kashawa ndoa, sijadisiwa, nimeiona kwa macho yangu. Alafu huyu chizi alinipenda kabla ya ufahamu wake au jaja. Leo yupo na ufahamu wake. Kuna kigezo kipi cha kumkataa? Na amesema ananipenda na mimba yangu. Huyu ndio mwanaume mwenye upendo wa kweli. Sikutaka kumzungusha kumpajibu kama vile eti mimi ni mwanafunzi mpaka apige randaranda sana, apige ananado hapana. Nilimwambia sawa nimekubali ni wa kwako. Chizi akasema asante kwa jibu lako zuri sana. V, nitakupenda sana. Najua uliweza kunisikiliza kipindi naitwa Chizi. Hautaweza kuacha kunisikiliza saa hizi. Wewe ni wa kwangu sasa V, acha nikwambie kitu kipo mbele ya maisha yetu. Na mimi napanga vipi kuhusu wewe? Jamani nilikaa kimya nasikiliza mipango yetu sasa. Napewa na Chizi wa kwangu mimi. Nishampenda kwani si unajua kupenda kitu ni kidogo tu. Mimi ndio kwanza nishapenda. Sasa namsikiliza kwa makini mume wangu. Akaanza kuniambia vii mai wangu. Wale ndugu zangu baa sana walihisi kwamba sitapona. Sasa saa hizi kuna kumbukumbu. Kuna sehemu nimeweka pesa za kutosha. Nilipewaga na marembo baba yangu. Mimi ninachokiomba ni kitu kimoja tu. Wewe usiende kwenu wala usiende kwangu. Wewe ukakae hotelini mimi naenda kukulipia hoteli mzuri ukae. Nia ni nini? Mimi nataka nianzishe kesi ya kutaka mali za baba yangu. Ziweze kurudi au nipewe haki yangu najua wazi kwamba wale wakikuona wewe nyumbani watajua wewe ndio umenishika mimi mkono na umenishika masikio. Na chingine watajua wewe umenisaidia mimi kupona. Sasa watajua. Hivyo basi najua watenda kwa mganga tafadhali. Ila kwa sababu wewe unaye Mungu kwenye moyo wako watashindwa anachokifanya watakutumia watu wasiokujua ili wakudhuru lakini watashindwa nadhani hautajuta kwa nini ulinipenda sitaki uje kujuta nataka uje uone tofauti ya mwanaume ipo wapi kuna mwanaume wa kweli na wengine la kundi la waongo tu najua wanaume tumewekwa kwenye kundi la waongo lakini nataka nije nikuonyeshe kwamba mimi nipo katika kundi la wanaume wa aina gani? Sasa nataka nikwambie mimi nataka nikupe furaha kwenye maisha yako. Na chingine wewe ukirudi kwenu na mimba hiyo mimba itazungumziwa sana. Kiasi ambacho utaichukia mimba ama uchukie watu kabisa. Sitaki moyo wako uudhunike. Acha ukakae hotelini mpaka utakapojifungua mtoto miaka miwili. Tunatangaza ndoa. Wakati huo mimi nitakuwa nishamalizana na ndugu zangu ambao wenye tamaa kabisa wewe ni wakongo mimi na unasemaje mai wangu niliona akasema ya maana yote nikamwambia mimi na kusikiliza wewe tu dia yani tushabadilishana majina yeye kanitamai mimi nimemtadia sasa chizi akaanza kusema mai ni to joseph nimefurahi sana umeitadia kwa hiyo twende safari yetu ambayo wewe utaisha sinza utanisubiri mimi niende nyumbani nikachukue pesa Nifanye kama nilivyoweza kukuaidi. Kule sinza mimi sijulikani kwa hiyo hata tukiongozana hakuna anayenijua. Basi nikamwambia sawa. Chizi akaanza kuimba kwake. Sasa akawa anaimba nyimbo moja nikaanza kucheka anaimba hivi. Mke mwema anatoka kwa Bwana nimemwomba Mungu amenileta mke mwema. Alafu akacheka sana. Akasema mai ni Zoe mimi napenda sana kuimba. Acha nikupe story moja ya hawa madereva wa madaladala. Hawana adabu kabisa. Siku moja nimepanda gari pale Manzese naenda Kariako. Yaani nimepanda tu daladala. Yaani sijakaa vizuri, dereva anapiga gia. Basi niteleza nikaenda kumlalia mwanajeshi mmoja kwa bahati mbaya. Sijakusudia ni ujinga wa dereva tu. Yalionikuta mai wewe mimi semi. Basi nikaanza kucheka, yani ananichekesha na jaribu kunitoa mawazo kwa mwongezo wakati tupo kwenye basi tunarudi da. Akamaliza story hiyo akaniambia nyingine mai. 
Mai kuna mwanamke mmoja alikuwa anapenda sana kumchokoza bwana wake. Ili tu akasirike bwana wake. Na bwana wake akikasirika, yeye mwanamke basi ajisikia raha sana. Sasa siku moja alimchokoza jibu alilopewa ili mkosesha yeye raha. Yaani ule bwana alimwambia, "Wewe namuonea sana uruma mwanaume utakaye kuja kukoa. Atapata tabu sana. Basi mimi nikawa nacheka kabisa. Ananitoa mawazo." Maana sio kwa jibu hilo bwana. Kiukweli yule dada alipopata ile jibu aliumia sana. Basi mimi na mtu wangu tuliendelea kucheka sana. Tulifurahi kiukweli. Akaanza tena kunipa story nyingine tena. Akanambia, "Mai, tulipokuwa tunacheza draft pale gengeni kwa baba Alex. Sasa kuna jamaa mmoja ana kigagaziko. Apende mtu amuige akiwa anaongea." Ama wengine tunasema kegugumizi. Basi kuna mtu mmoja anaitwa Hawadhi. Huyo akawa anamuiga yule mwenye kigugumizi. Yaani akiongea kama anakoma kama hivi. Mwenye kigugumizi akasema neno moja tu. Che 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 akachukua simu yake akaingia simulizi mix akaanza kufuatilia simulizi mbalimbali mbali. na tena za watunzi mbalimbali mbali. sasa akaja ana mtu kama tatizo lake ya mwenyewe yule mwenye kigumizi akauliza sasa hivi jamani sasa 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 sabani hivi hivi nimkuta jogopoli basi hawazi akaona hapa anapambanisha tu akamwambia kamuuliza jamaa yule pale Unamona ana foni masikioni anaangalia sijui nini anasikiliza nini sijui anamjua yule jogopoli nenda kamuulize Jamaa akapambanishiwa tena Jamaa akaenda mpaka kwa yule mwenye gumizi mwanzake awajuani Jamaa akamsichoa mwanzake akatoa foni masikioni Akaanza sasa 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 samani Sasa yule jamaa akaisi anamtania na yeye alikataa kata kata utani. Akamweka kofi huko akasema, "Nishasema toka mwanzo sitaki kuigwa." Na yule akakubali alirudisha kofi na yeye. Akasema, "Mimi na wewe nani anamuiga mwanzie?" Basi jamani mimi nilicheka sana mpaka mbavu zikaniuma. Huyo dia kiukweli akawa ananifurahisha sana. Nikamwambia basi dia. Mbavu zinaniuma. Tulifika da akanipeleka Sinza. Akaniacha akaenda kuchukua pesa. Moyoni nikasema leo nanyanduliwa mimi na huyo dia wangu. Na nipo tayari kiukweli nampenda tayari. Alirudi kweli alichukua hoteli nzuri sana nikaenda kuoga. Niliporudi akaniambia mai lala. Nataka ni kunye nywele za kwenye kibompoli leo. Jamani nililala chali. Sijawahi kabisa kunyolewa na mwanaume nywele za hivi. Basi dia yule alitoa mashine ya kunyolea. Akaileta kwenye kibompoli yangu akaanza kuninywa vizuri kabisa. Alafu unashangaa anayo majivu na ndimu. Akaanza kunipaka jivu na ndimu kwenye sehemu ambazo zilipota zile nywele za siri. Akaanza kunisugua. Mimi nasikia utamu na yeye ananiambia hii inatoa sugu kwa wanawake wengi kabisa wakinywa na viwembe kwenye kibompoli yao unakuta aweki hii kwa hiyo hii inatoa sugu na ndio maana mwanamke mzuri mweupe kwenye kibompoli yake unakuta wausi wausi ule basi unakuta yule ajatumie vivitu lakini ikiwa anatumia basi utakuta ipo vizuri kabisa na hata nywele ziko zinaanza kuota basi ukipiga mashine tu miezi sita inaanza kubadilisha muonekano kwanza itakaa vizuri sasa hii ndimu na majivu inarudisha muonekano wako pasipo madhara yoyote. Jamani napewa darasa huku. Nipo kama nilivyozaliwa. Jamani mzuka ukanipanda na mimi nikapeleka mkono kwenye sura yake. Nikatoa mpini yani nimeushika una moto. Alafu umesimama vizuri kabisa. Mpaka unanisisimua basi nikamuomba ni unyonye kabisa mpini wake. 
Jamani Alla Chali akanambia tunyonyane Mimi nililalia juu kibompoli nielekezee huko kwangu alafu na yeye nimpe huko Jamani wale watundu wanajua wapi vipi wakae Wale wasio watundu wajue na kaa vipi mimi Mimi nampa matuta yangu ya kibompoli kwenye uso wake alafu kichwa changu mimi kinaangalia miguuni kwake Alafu nashika mpini na weka mdomoni na yeye ananipanua matuta yangu anazamisha ulimi kwenye kipampoli yangu. Jamani ulimi unagusagia inaanza kusisimka. Mm, ash. Dia anasugua vizuri gia yangu kwa ulimi vizuri na huku na nyonya mpini wake. Jamani utamu ulipozidi kiwango pale pale. Alipoingiza kidole kwenye kipampoli. Alafu ananikuna unyayo. Nilishindwa kabisa kunyonya mpini nikaanika wanaogulia utamu yani ninatoa miguno kama nilivyotoa kwenye geto lake ambapo kipindi kile mpaka wa mbeo akaanza kuchungulia kwenye madirisha Jamani mkuno wa unyayo unasisimua na kidole kwenye kibompoli ndio nikazidi kabisa kuvurugwa ubongo Namwambia dia tayari naomba unikalie mwenyewe mpini Kibompoli kinaputa puta sana yani hamu ishanipanda mwenzako dia tafadhali Jamani nilikuwa naomba kwa sauti ya upole mpaka dia akaweza kuna na huruma. Akanembia aya, "Ukalie mwenyewe." Jamani niligeuka faster faster nikaokalia mpini wa dia wangu. Zamani alikuwa yatichizi. Jamani wa moto kweli kweli. Alafu unasisimua kwa sababu unamesuli midogo midogo. Imetokelezea pembeni ya mpini mpaka mpini unazama. Kwenye kibompoli ile misuli ya mpini inanitekenya. Inagusa gusa katika ukuta pembeni mwa kibompoli yangu. Jamani nasikia hamu. Utamu dia au tumenguvu nyingi sana. Yaani taratibu ananikatikia na mimi na katika taratibu. Ukudia mikono yake inacheza cheza simu tofauti tofauti kwenye mwili wangu. Yaani ananiuliza niongeze speedi mai. Nikamwambia wewe tu ongeza. Dia anenena huruma. Nina mimba asije akawa ananiumiza mapenzi ni starehe. Sio kama hawa wanaume wajinga wanajibusti tu ili wamkomoe mwanamke kuandaa amuwezi yani kushindilia tu mwanamke afanywe hivyo yani mpaka kibompoli kikao kinawaka moto ukimaliza mwanamke anawasha feni anaanza kujipepea sasa ayo mapenzi au adhabu ukienda kuchamba uko kibompoli ujui yani cha kufanya nini Ani jamaa utaona kama hajafanya mapenzi kwa sababu alikuwa anatumia nguvu nyingi sana. Yaani kama anakomoa mapenzi sio hivyo. Mnaulizana kwanza mai. Eh? Taratibu. Basi mai wangu akaanza kuniuliza, "Mai, unaumia?" Nikajibu, "Siumii." Mwenzio anajua kumbe unasikia raha ama unasikia burudani. Wewe unakunja sura yani unafanya kwa nguvu. We kwa mpenzi wangu ilikuwa sio hivyo. Sasadia wangu zamani chizi ananipa utamu. Anajua kumnyandua mjamzito, jamani mjamzito apindwe pindwe tu. Kuna wanaume wanapenda kuwapinda wanawake. Utasema kwamba mwanamke kilema kama ulivyomwona amepinduliwa. Ila ukimwandaa atoke mpinda utasikia utamu tu. Usipomwandaa akitoka hapo pana do itahusika. Akatulize eti maumivu ya tumbo. Jamani dia alibadilisha staili. Nilikaa dog style. Akaja kwa nyuma akawa ananiingizia mpini wake katika kibompoli yangu. Huku anaminyaminya matuta yangu taratibu taratibu kabisa. Jamani utamu yani ashike kiuno. Ataki kulipa uzito kwenye kukatika. Nikao na ukatikia mpini mimi jamani na iskara zangu. Upande kwa hali kwa mume wangu sasa. Kumbe amewa mwanamke mwenye mimba ya mtu. Huyo mwanamke mwenyewe anaitwa Fatma, yani Dula kamoa Fatma. Fatma kumbe anao mimba ya jamaa anaitwa Hermani. Na Fatma alimwambia Hermani, mimi naingia kwenye ndoa. Na lengo moja tu, nikafanye mpango chini juu mtoto wetu arithi nyumba. Pamoja na vitu vyote kwa jina la kadi ya clinic. Yaani kifupi ni kwamba baba awe Hermani wa mtoto, lakini kule aende kama kurisi tu kwa kwenda kumdanganya dula. Basi ule ndo ulikuwa mpango ambao ndo ulikuwa mipango kwa ajili ya ndoa na ndoa kweli ilifanyika basi mipango waliweza kuipanga ikaenda kama ilivyopangwa waswahili wanasema usemi mmoja maagano nchi kavu barini kuvua 
Fatma washaga na nchi kavu barini wakawa na vua tu. Fatma akienda kliniki anachakadi ghetto la Hermani. Anapokea mpini wa nguvu kabisa anarudi nyumbani mwepesi. Dola naye akitaka kibompoli kidogo anapewa. Fatuma anasema mtoto ameshuka yupo kwenye kitovu yani tumbo lina muma. Dula anajua mimba ni ya kwake. Kumbe kafunikwa na gunia la kichwa. Sasa Fatuma alipojifungua tu inaishia 40. Fatuma akamwambia Dula, "Unajua kaka yako alitaka kukua kwa sababu ya nyumba. Unaonaje nyumba hii umrezesha mwanao bado mapema?" Dula alikubali na shahidi dada yake. Waliandaa karatasi ya kumkabidhi nyumba yule mtoto. Walienda kwa mtendaji wa kata walimpa pesa asaini tu. Na mtendaji wa kata akasaini. Aliposoma hakuna sehemu ina ubaya wowote kwa upande wake kwenye kazi. Alivuta pesa akafanya hivyo. Kama unavyojua mtendaji wa kata ni waajiri wa serikali tofauti na mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mtendaji anaaminishwa kwamba muda wowote saa yoyote yule mtendaji alisaini Aliamishwa mjini akapelekwa kijijini. Asa huko ukitaka kuongea na simu mpaka upande juu ya milima. Sasa kaka mtu alitoka jela baada ya kukaa muda kidogo kwa kosa la kusingiziwa kama lana fulani hivi iliweza kumpata. Sasa alipotoka jela kwa sababu ya ndugu zake hawakuweza kufuatilia na ile roho yake basi ikawa imekunjamana pale pale. Ikawa imelenga kwenda kumloga tu. Amloge dula ambaye ni mdogo wake. Uchawi ule ule mganga mwingine. Jamani aliyekuwa mume wangu ulimkuta uchawi. Ule akiwa amekaa kwenye kiti ukumbeni kwake. Alivua nguo akanya juu ya sofa. Sasa Fatuma akauliza mara mbili mbili. Alianza kumpiga vibao kama mtoto mdogo. Mara dada yake anaingia anakuta kaka yake anapigwa vibao. Anauliza, "Wifi, kuna nini tena?" Fatuma anasema, "Waswahili wanasema ukweli." Chizi ya poni, huoni kaka yako chizi. Na uchizi umemrudia, tazama, kanya kwenye chikiti. Aya, weda damtu, zoa sasa yo mavi ya kakako. Zoa, kama uzoi ya tayala. Sifanyi ujinga kumzolea mavi mimi mtu mzima kabisa uyu. Mbuda tunaona machizi kibao tumtani, awajinyei. Basi wifi moyoni akane kumbuka mimi. Wakati na mzoa mavi aliekua mume wangu. Alafu na yeye akasema, kweli wasweli walisema kwamba, Mkata pema papa hapa na mwita nimekubali. Nikakubali kabisa ule usemi, yani huyu mke kampenda kaka yangu alivyokuwa mzima tu. Navi alimpenda mazima, hakika naona nilipokosea mwenyewe. Huyu Fatuma kweli ana akili kweli huyu? Wakati Fatuma anawaza vile, akamshika wifi yake yule mkono. Akamkalisha kwenye ile mavi ya kaka yake akamwambia, "Ka hapa uzuie harufu." Ispita kwenye hii nyumba Na isi kabisa anakaribia kwa mka na isikia Kalia kidogo ndani Hapo wifi yake na sema wake Kwa sababu sipo mimi tena Na tena sipo katika ile ndoa Alipanda asira anataka amvai mulini Fatma Yani anataka kumpigia tu Hermani Baba umwenye mtoto ndio anaingia Aramzuia wifi mtu kumpiga mpenzi wake Fatuma. Wifi mtu nyuma ya sketi yake ndio ana kinyesi. Imemnasia na Erman mwenyewe anamulia ugomvi. Na tena anaamulia kizamani kabisa. Yaani anamshika mmoja kumtoa kwenye tukio. Akawa anamtoa wifi mtu, anampeleka nje. Sasa sijui anataka kufanya kusudi gani. Sasa ndio akawa anaamulia ugomvi. Maana sasa nzi nao awapigwa gina muda. Wakawa wanacheza wakaanza kumfata wifi mtu. Kwenye sketi yake ya nyuma huku yule Fatuma akimshika mkono mume wake ambaye alikuwa mume wangu. Na mwenyewe akamtoa nje akiwa na kinyesi chake. Wifi ami macho yake. Anaona begi la nguo anapewa kaka yake. Anaambiwa ana chake nendeni mkakae pamoja mkatafute maisha kwingine. Kumbe Herman alikuja na talaka mchongo. Fatma akamonyesha wifi mtu kabla ajawa chizi. Alinipa talaka, sasa hii nyumba ni ya mwanangu. Shahidi ni wewe mwenyewe kabla ajawa chizi. Mlandike karatasi mbele ya mtendaji, sina neno. Nasema hivi ondokeni. Wifi mtu katanganyikiwa. Wanamchukua kaka yake ndo kwanza wanaenda naye kwake. Anaenda kumsafisha kinyesi. 
Anambadilisha nguo anampigia simu mama yake Anamuuliza mchungaji yule yupo Mama mtu akasema Kaondoka huu mwezi wa tatu Kafungua kanisa South Africa ayupo kabisa Wefi mtu akamweleza yote yale yaliweza kujiri huko mjini Mama mtu akasema Iyo ni laana ya mke Kama mimi niluambia nyinyi Kama mnakumbuka yule vi ni mkebora Kwa wasichana wa sasa hivi vi alikuwa na staili Embu fikiria kushika kinyesi cha mume Labda kwe kuna umatemate Wamana kabisa tena ameza Ndiyo anaweza kashika Kiukweli vi alimpenda sana mume wake Kwa kumpenda mume anashika Kinyesi chake kwa sababu anatetea haki kwa mumewe Yule vi alishika kinyesi ya kaka yako Wewe ukiwa na mtoto Na tena alikuwa na mpenda kweli Kaka yako sasa wewe ukawa ndio kidedea Aachwe, aachwe Oh mimba sasa kiko hapi Waswahili wanosemi wao wanosema Ulie okutanae kuni Ndiyo huyo mtakaye otanae moto Sasa oteni moto Hiyo ndo dunia wenye mnosemaga dunia Malipu haki ni hapa hapa Na mnasemaga kwamba dunia nduara Sasa ndicho kilichokuwa Watoto wa zamani walikuwa na imba hivi Babu kababuka kapanda juu kanguka Kangukia sambusa kichupichake kinanuka Ule wimbo ni fumbo muhimu sana Na tena ni fumbo mulidhani Kuna matusi Sasa ndo uyu kaka yako kapanda juu kanguka Sasa chupi yake inanuka mavi Inanuka kinyesi Yani gwefi mtu alikata simu Anona apati msahada kwa mama yake Zaidi anona manino magumu tu yenye maumivu Wifi akaona aenda kwa mganga yule yule Ale nipa mimi maumivu ya yule mganga Akafanya tiba kama ile aliokuwa nikifanyua mimi Alimlala wifi yangu Na alimjaza imani kwamba siku saba atapona kaka yake Wifi mtu alicheza mpine siku saba yani ananyanduliwa tu Na kaka yake ajapona sasa mganga alimnyandua kinyume na mumbile Akasema kwa mbajini kakimbila nyuma anemsumbua Kama yeye sasa anatakiwa achomwe moto uko nyuma Wefi mtu akabongoa kapele kwa moto nyuma Yani analiwa bulawayo Akizani kwamba inaweza kamsadia kaka yake kumbe mganga kapenda mgongo tu Na kapenda matuta ya kiwa na mafuta mazuri Mdada watu aliliwa bulawayo Tena mpaka siku kumi Mpaka kawa kama sifuri Hata maniki inaduara Sasa na ule mganga alihama Na kuhama kwenyewe alihama semu ambako apa julikani Na wefi mtu anakuja kustuka na yeye ameshika mimba Sasa baba ayupo Shida juu ya shida Hakaanza kulia wefi mtu Anayo kazi sasa kumnawisha kinyesi kakayake Na kumlea mimba Upande wa shemejirama amechukia familia Na mambo wa kichawi amechukia kabisa, amewa uko uko nje, anamtumia tu mama yake pesa. Ataki kabisa kurudi nchini. Upando wangu mimi nilijifungwa mtoto wa kike. Jina la baba ni Joseph, ambe ndiye alinistiri mimi. Na mimi na upande wangu, na upande wa ndugu zake kusumali waligawana, Joseph alinioa, na akawa amtumishi wa mungu. Alikuwa anatoa maneno mazuri sana juu ya kumtukuza mungu. Uchizi wake ulimpa umarufu sana. Yani uchizi wake ulikuwa kama fursa kwa keye. Yani kanisani watu wote wakawa wanasadikika. Na anawasaidia kwa kutumia uwezo wa mungu. Siku moja akawa natoa somo hili. Dogo lakini lina ujumbe mzito. Akawa anatumia neno biblia kwa sababu. Yupo kanisani ila kwa we muslamu. Litukulia ligeuza neno biblia. Weka neno kurani. Utaona huu ujumbe ni mzito kabisa na wenye maneno haya. Usiliache neno la mungu likupite. Ishi kadri ya neno la mungu linavyoeleza. Kama unamsikiliza na hufanyi alichukua giza. Ni sawa na kujangamiza wewe mwenyewe. Wengi wetu tunakariri mistari ya biblia. Ama tunakariri mistari ya kuruani. Ili tuonekana utakatifu kwa watu wano tuzunguka. Ama watu wa situzungumze vibaya. Na kuna muda tunafanya marejeo ya baze mistari Wakato kutafakari neno tu katika jumuia na kathalika 
Tukumbuke kwamba zambi tuzifanyazo hazizui mistari tulionayo kichwani Ila zambi inaua Matendo ya kiimani ya liomo katika neno la buwana Na imani ikisha kosa matendo inakufa Liliwafumbua watu wengi sana na fikra sawa Sasa siku hiyo natoka kanisani na mwona wifi yangu Wazamani amepauka kabisa askombia mtu Mimba pasipo matunzo Unakuwa bibi faster Wifi ananita ananiomba msama analia ananembia Haka nilekeza yote ya kumkuta Nilimwambia ni mekosa mei nkoja ni mpigia mumu wangu simu Tuje tumfanyie maombi kaka yako Mungu ata msaidia Na mpigia simu mumu wangu Joseph zamani alikuwa chizi Ni kweli nilimpenda sana akiwa chizi Na alinistiri na sema asante mungu Alipokea simu alikuja tukaenda kumpa maombi ya nguvu kabisa alikuwa mumu wangu zamani Na nika mwambia mwe mnamuta na shere anawasumia dua Basi wifi mtu akafanya hivo Akawa anapigia dozi mbili Moja anamutashe anamsomea dua mumewe Na anampigia maombi siku tatu akapona Kwa mungu hakuna kitu kinachoweza kushindikana Dula alipona alikuja kuniomba msamaa Na akakiri kuwa mimi ndo nilikuwa mkemwe makwake Ila shetani alimfanya asione we mwangu Aliniomba msaada niweza kumsaidia akapange chumba Yeye awezi kukana dada yake Akiwa tena anajitambua mzima kabisa Na dada yake anaweza akashindwa kufanya kama anamogopa yeye Nilipa msaada wa pesa ni kampeleka tena kwa mwume wangu Haka apate kazi Na kweli alipata kazi rufiji Na alikuja kutoa shukrani kanisani na msikitini Na nilimsaidia wifi mimba yake mpaka akajifungua salama Haka nembea sina chakulipa vi na kuomba vi umpe jina mwanangu Nilimpa jina la hepi Nazani wengi mnajua mana hepi Upande wa dula anamchukia sana Fatma Na Fatma alikuja kudhulumiwa nyumba yake na Hermani Na Hermani mwenyewe aluza nyumba akaondoka na mwanawe Fatma aka anamrushia dula picha zile za uchi Ama picha za kibompoli yani labda ataweza kushawishika Lakini dula hakuweza tena kushawishika kabisa Kwenye mwe wake alisha sema kwamba mke wangu aliku ni vii Ila ujunga wangu mimi ndo umeniponza na nimeweza kumpoteza vi. Upande wangu nilisema maneno aya ya msimamu kumuambia shemeji yangu. Nyuma sija zoea umenisaidia. Ila sija haribiwa bulawayo yangu. Na siku zote kutoku mzarao umtu kumenifikisha hapa mimi. Lohi chizi kanistiri na mpenda sana mumu wangu chizi. Alikuwa ndo thamana yangu na sasa ndo thamani yangu. Joseph na kupenda chizi wangu. Basi hapa ndo ikawa ndo mwisho simulizi yetu inaitua chizi kanistiri aibu yangu. Mtuzi ni Jogopoli na mimi ni El Naid Fantastic. Nikiwa hapa hapa simulizi mixi entertainment. Asante sana.